ధూమపానం మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ రామాపురం పేరుకు తగ్గట్టగానే పచ్చని తోటలు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంతో ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది దీనికి కారణం ఈ ఊరి ప్రజలందరూ దేవుడిగా భావించే ఈ సూర్యనారాయణ గారు ఈయనంటే అంత నమ్మకం ఈ గ్రామ ప్రజలకు ఇతని పేరు అంజి ఈ ఇంట్లో నమ్మకమైన పనోడు రామాపురంలో ఉన్న ఈ రామాలయానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఊరు ప్రజలందరూ కలిసి బంగారంతో దేవుని విగ్రహం నగులు చేయించారు ప్రతి సంవత్సరం ఆ దేవుని నగలు ఉత్సవానికి ముందు రోజు సూర్యనారాయణ గారి ఇంటికి తీసుకొచ్చి మెరుగు పెట్టించి తీసుకెళ్లడం ఆ ఊరి ఆచారం అలా వచ్చిన నగలపై అంజిగాడు కన్నుపడింది ఎలాగైనా ఆ నగలు కొట్టేయాలనుకున్నాడు ఆ రాత్రికి వాటిని కొట్టేసి పారిపోతూ దొరికిపోయాడు దాంతో సూర్యనారాయణ అంజిగాడిని ఊరు ప్రజలందరి ముందు దోషిగా నిలబెట్టాడు ఈ ఊరి ప్రజల డబ్బులతో చేసిన నగలు నేను ఒక్కడినే కొడితే సరిపోదు కదా తప్పు చేసిన వాడిని ఏం చేయాలో తెలుసుకా మన ఊరి కట్టుబాట్ల ప్రకారం విడిచై తీసేయండి ఒక ఆడబిడ్డగా అడుగుతున్నావు కాబట్టి నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ఈ రోజు నుంచి పాతిక సంవత్సరాలు ఈ ఊరి నుంచి వెలేస్తున్నాను ఒకవేళ అడుగు పెట్టారో ప్రాణాలతో ఉండరు అలా అందరి ముందు అవమానపడ్డ అంజుగాడు ఊరు వదిలి వెళ్లిపోయాడు సరిగ్గా అదే సమయంలో సిస్టర్ స్టెరిల్ క్లాత్ తీసుకురా అలాగే సిస్టర్ లోపల మా ఆవిడ కంగారు పడకండి ఫ్రీ డెలివరీ అవుతుంది అంటే బిల్లు కట్టక్కర్లేదా ఇలాంటి కౌంటర్లు వేస్తేనే కనేటప్పుడు ఆవిడ కాదు బిల్లు కట్టేటప్పుడు మీరు కేకలు పెట్టాలి ఆ రోజు ఏదో పొరపాటున చెయ్యి తగిలింది అనుకున్నాను కానీ వాడు చెయ్యి తిరిగిన దొంగతాడని నాకు తర్వాత తెలిసింది మమ్మల్ని ఎందుకు పిలిపించారు మేడం మొన్నటి నుంచి దీని జామెంట్రీ బాక్స్ కనిపించట్లేదు నిన్న వీడి కంపాస్ కనిపించలేదు ఇవాళ వీడి లంచ్ బాక్స్ కనిపించలేదు ఇవన్నీ మాకెందుకు చెప్తున్నారు మేడం ఎందుకంటే ఇవన్నీ కొట్టేసింది మీ వాడే అందుకే మిమ్మల్ని పిలిపించాను అలా కాదు మేడం చిన్న పిల్లాడు మేం బుద్ధి చెప్తాం ఈ ఒక్కసారికి వదిలేయండి సరే ఇదే ఫైనల్ వార్నింగ్ ఇంకోసారి రిపీట్ కాకుండా చూసుకోండి ఓకే మేడం తీసుకోండి బాయ్ వీడి కొట్టుకెళ్లి కొబ్బరి నూనె పట్టుకురారా అంటే కొట్టుకొస్తాడు తప్ప కొనుక్కురాడు అవును డాక్టర్ వీడి మెడమే చెయ్యేస్తే చెయ్యిని మాయం వీడికి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే వాచి మాయం అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి డాక్టర్ వీడి దొంగ కన్నాలేసే లక్షణాలు వీడి కణాల్లోనే ఉన్నాయి 
ఈ జబ్బుని క్లెప్టోమేనియా అంటారు మెదడు వాడి అధీనంలో లేకుండానే దొంగతనాలు జరిగిపోతాయి డాక్టర్ అర్జెంట్ గా టాబ్లెట్స్ రాస్తారు టానిక్ ఇస్తారు వెంటనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి సారీ వైద్య శాస్త్రంలో దీనికి మందు లేదు మరేం చేయాలి తిరపతి తీసుకెళ్లి గుండు కొట్టించండి అక్కడ కూడా క్యూలో ఏమన్నా కొట్టేశాడంటే జనం చేత మీరు కొట్టించుకోండి ఏడిసినట్టు ఉంది నువ్వు కొట్టుకున్న గుండు చాలదా ఇంకా కూర్చున్నావేంటి లేగు అమ్మో నా స్టెస్కోప్ ఈ జబ్బుకు మందు లేదా దానికి మందే లేదు ఇప్పటి వరకు ఎవరు కనిపెట్టలేకపోయారు కూడా ఈ జబ్బుకు మందు లేదండి దీనికి ట్రీట్మెంటే లేదు దేవుడా వీడికి మందేసి నాదుడే లేడా పొద్దున్న నుంచి ఒకే మోషన్ సార్ రెండు రోజుల నుంచి ఒకటే కడుపు నొప్పి సార్ బాగా తలనొప్పండి తట్టుకోలేకపోతున్నాను సార్ ఇది వాడు ఇది మింగు ఇది తీసుకో సార్ ముగ్గురికి ఒకే మెడిసిన్ ఇచ్చారు డాక్టర్ సైమా ఇక్కడ మీకు వచ్చిన రొటీన్ చెప్పి రొటీన్ మందులు రాయక వాళ్ళ మీద పడుకోబెట్టి ఆపరేషన్ చేయాలా వెళ్ళండి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఇలా పంపించేస్తా ఎలాగా బాధేశం సుజాత లండన్ వెళ్లి తొమ్మిదేళ్ళు ఎంబీబీఎస్ చదివింది ఇలాంటి రొటీన్ జరాలకి జలుబులకి మందులు రాయడానికి కొత్తగా కొత్తగా ఆలోచించరా వీళ్ళు అదే ఫారెన్ లో చూడు ఎబోలాలో తబోలాలు అనే కొత్త కొత్త వ్యాధులు తెచ్చుకుంటారు అరే ఇండియాలో జనం మారరా ఇవన్నీ రొటీన్స్ తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చింది రొటీన్ అది కూడా ఇంగ్లీష్ పదమే కౌంటర్ లో అప్పి పంచుడు రావచ్చా డాక్టర్ రండి ఏం రోగం మా నాకు కాదండి మా అబ్బాయికి క్లెప్టోమేనియా అని అదేదో కొత్త జబ్బు అంట కొత్త జబ్బు సుజాత రెండు కాఫీలు బాబు కూల్ డ్రింక్ ఇంతకీ లక్షణాలు ఏంటి తనకు తెలియకుండానే తను దొంగతనాలు చేసేస్తున్నాడు ఈ జబ్బుకి వైద్య శాస్త్రంలో మందేమీ లేదంట నాకు కావాల్సింది అదే కదా సార్ కిక్ ఉంటా సార్ కిక్ ఇక నుంచి బాబు నేను చూసుకుంటా మీరు చూసుకుంటారా అదేంటి అలా చూస్తున్నారు వైద్య శాస్త్రంలో మందు లేకపోతే సార్ జీవశాస్త్రం రసాయన శాస్త్రాలను మిక్స్ చేసి భౌతిక శాస్త్రం నుంచి మంచి మందు బాట్లు బయటికి తీస్తా థ్యాంక్ యూ మరి ఫీజు వెయ్యి ఇస్తా వెయ్య ఏ చాలా రెండు వేలు ఇస్తా అది కాదు డాక్టర్ అందులో మీకు రాబడి ఏంటి అని వాడి కొత్త జబ్బుకు మందు కనిపెట్టి నోబుల్ ప్రైజ్ కొట్టేస్తా రెండు కోట్లు నొక్కేస్తా మీ అడ్రస్ ఇవ్వండి సార్ ఎందుకు డాక్టర్ మీరు ఆయన మర్చిపోయినా నేను ఆయన మర్చిపోను కదా రెండు కళ్ళ నిండా నిండిపోయినావే రంగు రంగు కలలే రప్పించుతున్నావే కుండెలోకి వచ్చి వెళ్ళనంటావే కొత్త కొత్త ఊహలు తెప్పించుతున్నావే నన్ను గిల్లై 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 గాలి కెరటం నువ్వే 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 నన్ను అల్లై 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 పూల వర్షం నీదే 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 ంత ఎదురు చూస్తుంది నిదుర పోకుండా ప్రాణం మొదటిసారి మోదుపు దాటింది నలో నలో హృదయం రెండు కళ్ళ నిండా నిండిపోయినావే రంగు రంగు కలలే రప్పించుతున్నావే చూస్తాం ప్రపంచంలో వింతలు అంటే ఏడు అనే అంటాం అంతులేని వింతలు ఎన్నో ప్రేమకేగ సంతం భూమికున్న ఆకర్షణని పుస్తకాలు చదివుంటాం అంతకన్నా ఆకర్షణని ప్రేమలోని కనుగొంటాం అరే నవ్వే 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 ఇంద్రధనుసు నువ్వే నువ్వే రెండు కళ్ళ నిండా నిండిపోయినావే రంగు రంగు కలలే రప్పించుతున్నావే
అంత ఆనందంగా ఉన్నా ఏమిచ్చి ప్రపోజ్ చేశాడు ఫ్యూచర్ పై నమ్మకాన్ని అమ్ముకోమని నువ్వు గొలుచు వచ్చినట్టున్నా అవును మెల్లు చేయనేది చేతి గాజులేవి పాపిడి పెళ్లేది చెవిదిద్దులేవే ఇవి నీ వాలెట్ ఏది అవును అసలు ఫోన్ ఏది ఏంటి నాన్న ఇవన్నీ ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి కొనుక్కొచ్చావా కాదు ఎక్కడో కొట్టుకొచ్చి ఉంటాడు చెప్పరా మరి డైరెక్ట్ గా ఇదేం చెప్తాను టేబుల్లోకి ఎలా వచ్చాయని చెక్ చేసుకుంటున్నా ఎలా వచ్చాయో కాదురా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో గుర్తు చేసుకో పొద్దున్న ఒక అమ్మాయి అలవి చెప్పింది ఆ అమ్మాయి అనుకుంటా చాలా బాగుంటది ఏదో బతుకు సిగ్గులేదురా ప్రేమించాలని ప్రపోజ్ చేయడానికి వచ్చిన ఒక అమ్మాయి దగ్గర ఎవడన్నా ఇవి కొట్టేస్తాడా అయినా నీకిదేం జబ్బురా అసలు వస్తువులు కొట్టేసే ముందు అవి మనకి పనికొస్తాయో లేదా అని కనీసం ఆలోచించమట్రా ఇదేంట్రా ఏం చేసుకుంటావు దీన్ని నా మాట విని ఆ అమ్మాయికి నువ్వు దొంగ అని తెలిసే లోపల దయచేసి వీటిని తీసుకెళ్లి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావో అక్కడే పెట్టేరా అక్కర్లేదు తెలిసిపోయింది అవునా అమ్మా వీడు నా దగ్గర దాని దగ్గర కూడా అన్ని కొట్టేస్తుంటాడు వీడి మూలంగా ఎన్ని ఊర్లు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాను ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాను నాకే తెలుసు దయచేసి మా ఇద్దరి ముఖాలు చూసైనా సరే క్షమించి వాడిని వదిలే ఇక జీవితంలో నీ జోలికి రాడు దయచేసి వదిలే అమ్మా అవును ఐఎమ్ సారీ నోర్ ముయ్ కవర్ చేయాలని చూస్తే చంపేస్తాను అర్థమైందా అసలు నీలాంటి వాడు ప్రేమించడానికి కాదు కదా ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి కూడా పనికిరాడు మీ అమ్మ నాన్న మొహం చూసి నేను వదిలేస్తున్నాను మళ్ళీ ఏ అమ్మాయితో కనిపించినా నిన్నేం చేయాలో అదే చేస్తా పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి నీ చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నాం ఈ మాత్రం పాదయాత్ర నేను రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చేస్తుంటే ఈ పాటికి సీఎం అయి ఉండేవాడిని ఈ ట్రీట్మెంట్ నువ్వు ఇంకా ఎన్ని రోజులు చేస్తావు ఆ పని మీదే ఉన్నానండి పొటాషియం పొంగుతుంది మ్యాగ్నీషియం వండుతుంది ఈ క్యాల్షియమే కనెక్ట్ కావట్లేదు సార్ కనెక్ట్ కాకపోవడం ఏంటండి ఇదేమైనా జియో సిమ్మా మోండా మార్కెట్ లో ఉన్న షరబత్తులన్నీ తీసుకొచ్చి కలుపుతున్నావు అయినా రిజల్ట్ మాత్రం లేదు అంటారు సార్ అలాగే అంటారు సత్కారాలు పొందే ముందు ఈ చీత్కారాలు మామూలే ఒక్క ఛాన్స్ డౌట్ ఈసారి కొడతాం సార్ గట్టిగా కొడతాం మీరేం కొడుతున్నారో నాకు తెలియదు నేను మాత్రం ఎవరి దగ్గర కొట్టే కూడా చూసుకోండి చాలు థ్యాంక్ యూ డౌట్ ఒక్క నిమిషం అందాక ఈ మెడిసిన్ వాడు దేనికి ఏదో నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం అంతేగాని తగ్గటానికి మాత్రం కాదు కర్మ ఉండు నీ పని చెప్తా ఏందండి ఎవడే వీడు ఇక్కడున్న వస్తువులని లోపల దోషిస్తున్నాడు కళ్ళారా చూసి పట్టుకున్నాను మీరేనా వాన్ రో నేను వర్కర్నండి మరి వాన్ రో ఆడే వాన్ రో మీరు విన్నది కరెక్ట్ ఆడే వాన్ రో మరి అదేంటే అటు ఇటు చూసి సామాన్లను లోపల దోపిస్తున్నాడు అది ఒక జబ్బు ఓహో దానికి ఏదైనా మంది ఉందంటావా ఇటే అవసరమా నా షాబు నా ఇష్టం కొట్టేసుకుంటా దాచుకుంటా నీకు ఎందుకే చూడు బాబు నీ సైకాలజీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది నీ కొట్లో సామాన్ నువ్వే కొట్టేసుకుని వాటర్ యూ గోయింగ్ టు డూ సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ సామాన్లు అన్ని కొట్టేసి ఇంట్లో పెడితే పొద్దురా నాన్నగారు అవన్నీ పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతారు ఓహో ఈ షాప్ లో సామాన్లు కొనుక్కునేవాడే ఉండడు అన్ని మీకు ఎందుకండి మీరు వెళ్ళారండి రే ఆయన దానికి ఇచ్చే నాది నాకు ఇచ్చాడు బేటే మీ సెల్లండి ఓహో సెల్ల ఇది ఎప్పుడు కొట్టేసాడు అది అడి కొడ తెలుగునే మీరు వెళ్ళారు
రెండు గంటల నుంచి తప్పని ఒక్క పల్లె ట్రాలీ పట్టుకుని ఇటు తిరుగుతున్నావు బిల్లు కట్టాక మాత్రం కౌంటర్ దగ్గర రావట్లా అంటే కౌంటర్ దగ్గరకు వస్తే ఎన్కౌంటర్ చేసేస్తారని ఏంటిది అంటే బిల్ కడితే బయటికి పంపించేస్తారు కదా లోపల కూర్చుని ఏం చేస్తారు చూడమ్మా చేతి గోల్డ్ గాజులు గోల్డ్ రింగు సిల్వర్ జోకాలు ఇవన్నీ పెట్టుకోవడానికి ఒక బ్యాగ్ వీటి అన్నిటితో సుఖంగా ఉండాలని లేదా నీకు ఏంటి అర్థం కాల చూడు నేను ఆల్రెడీ లవ్ లో ఉన్నా ఎవరితో ఒక జబ్బుతో ఇప్పుడు ఇంకా అమ్మాయిలు చేసే ఓపిక లేదు నేనంతే అన్ని సగా సగమే చెప్తా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళకపోతే నేను వెళ్ళిపోతా బాయ్ ఏంట్రా అలా పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేసావు అమ్మాయిలు అంటే భయం వేస్తుందా ఏంటి ప్రేమ అంటే భయం వేస్తుందా అలా అనకరా నీ కోసం ఎక్కడో చోట ఏదో ఒక అమ్మాయిని దేవుడు రెడీ చేసి ఉంటాడు రే ఒక అమ్మాయి వచ్చి నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం నేను నేను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్తే నా కళ్ళు తన కళ్ళు చూడాలి కానీ అదేంట్రా మెడలు చేరు చేతులు గాజులు చేరు దుద్దులు చూస్తాయి నాకు అర్థమైపోయింది రా అవి ఎందుకు చెప్పింది కరెక్టే నేను ప్రేమించిన నన్ను ప్రేమించడానికి ఏ అమ్మాయి రాదు దొరకదు అంతే మతులే <laughs> ఎవరే చలియా ఎవరే నిన్నలా పంపిందెవరే యాదు అంటూ ఎగిరే నాలో లవరే మెల 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 మెరుపుల వల గల 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 పొంగే సొగసలాలాంతం నా పైకొచ్చి హాన్స్ అప్ అంటే ఫ్రీజ్ అయిపోయి క్రేజీగా మారిందే దిల్లే రేయా ఐస్ క్రీమ్ తిన్నట్టు ప్రతి నిమిషం చిల్లవుతున్నా అందని ఎత్తుల్లో వెన్నెల్లో ఆటాడుకున్నట్టు కదిలిస్తే కలగంటున్నా వెచ్చని మొత్తుల్లో నిన్న మున్నెల్లో లేనే లేని కొత్తల వాటు ఇవ్వడమే మొదలై మనసి చేస్తున్నా ఏమిటి ఇంతటి మాయా ప్రేమకు లోబడిపోయా ఎప్పుడు రద్దీగా ఉండే హైదరాబాద్ సిటీలో విధ్వంసం సృష్టించేందుకు ఐసిస్ తీవ్రవాదులు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు కేంద్ర నిఘా వర్గాలు సమాచారం అందించడంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు సిటీ అంతా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది అడుగడుగున తనిఖీలు చేపడుతూ అనుమానితుల్ని అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు ప్లాన్ మొత్తం అప్సెట్ అయింది ఈ పరిస్థితుల్లో మన వాడు అక్కడ ఉండడం సేఫ్ కాదు ఆ బాంబుని తీసుకుని మన ప్లేస్ కొచ్చే మనం
సార్ మనం అనుమానించినట్టే జరిగింది సార్ మనం పట్టుకున్న వ్యక్తి ఉగ్రవాద సంస్థకు చెందిన వాడే వాడి ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం లాగాలి నేను వచ్చేస్తున్నాను ఓకే సార్ వయసులో ఉండగా డేటింగ్ వయసు అయిన తర్వాత డైటింగ్ ఏం చేస్తాం గాని ఎక్కడో అరటిపళ్ళు గేల కొట్టేసి తినేసి ఉంటాడు ఏమండి నా కొడుకుని ఏమైనా అంటే ఊరుకునేది లేదు వాడు ప్రొఫెషనల్ దొంగేం కాదు కదా జబ్బే కదా పాపం నువ్వు తప్పుకో ఎరా ఏంటా సైలెన్సు కొంప తీసి మన కొంప మీదకి ఎవరైనా వస్తున్నారా ఏంటి తుఫాను ముందు సముద్రం లాగా అలా ఉండిపోయావేంట్రా మాట్లాడు నాకు మాటలు రావట్లేదు నాన్న ఏమే నాకేదో అనుమానంగా ఉంది వెళ్ళాడు జేబులు ఎత్తుకు మీరుండండి ఏనానా రే నీ మొహంలో ఏదో మార్పు కనిపిస్తుంది నా జీవితంలో నాకు మార్పు అమ్మా ఈ రోజు నిజంగా ఏ దొంగతనం చేయలేదు నా ఎన్న పేసరే నువ్వు నీకు పురీదా నా నేను హేళితో నీకు గుర్తాగిత్తా నేను ఎందా పరంజంది నేను మనసులాయో భార్యామణి చిత్రలహరిలో న్యూస్ పెట్టు అన్న ఎన్టీఆర్ ప్రమాణ స్వీకారం ఎంత బాగా జరుగుతుంది మీకేమైనా పిచ్చా నీ కొడుకు దొంగతనం చేయకుండా ఇంటికొస్తే పిచ్చి పట్టకుండా ఎలా ఉంటుంది ఏమైంది నాన్న ఏ వస్తువు తేకుండా ఇంటికెలా వచ్చు ఏం తల్లివే ఒక అమ్మాయిని చూశానమ్మా ఆ దేవతను చూస్తుంటే మనసంతా ప్రశాంతంగా అయిపోయి అసలు దొంగతనం మీద మైండే వెళ్ళట్లేదమ్మా ఆ అమ్మాయిని చూస్తుంటే అసలు దొంగతనమే చేయాలనిపించట్లేదు నీ చప్పుకి మందు ఆ అమ్మాయి మీద ఉన్న ప్రేమ ఒక్కరోజు ఆ అమ్మాయిని చూస్తేనే దొంగతనం చేయలేదంటే జీవితాంతా ఆ అమ్మాయి నీ పక్కనే ఉంటే నీ జబ్బు అవుట్ రేపే పెళ్లి చూపులు నోటికి ప్లాస్ ఫ్రెస్ చెప్పమంటే ఎలా చెప్తాడు ఓకే తీసేయండి ఏంటి సార్ చంపేస్తారా అమ్మాయి అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మీ సెలెక్షన్ సూపర్ రా థ్యాంక్ యూ అమ్మా అమ్మాయి ఏదో టెన్షన్ లో ఉన్నట్టుందిరా అమ్మో ఇటే వస్తుంది బాబు ఈ బింది రేట్ ఎంత ఫోటోటి నేను అడిగింది మా అబ్బాయి పేరు కాదయ్యా దీని రేట్ ఎంత ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను నా బ్యాగ్ ఇక్కడ ఏమైనా మర్చిపోయానా లేదండి పోయిందా ఎవడైనా కొట్టేశాడా లేదండి నేనే ఇక్కడ మర్చిపోయాను దొంగ మీద కూడా ఎంత ప్రేమమ్మా నీకు ఈ బ్యాగ్ అబ్బా ఇది నా బ్యాగ్ అండి నీదే లేవే కానీ వీడి తెచ్చాడు కదా అందుకు నా బ్యాగ్ రెడ్ కలర్ ఎందుకు అమ్మాయి బ్యాగ్ మర్చిపోయింది ఉందా ఇదేనా మీరు ఆమె బాయ్ ఫ్రెండా రాజుగాడు ఎమ డేంజర్ అని క్యాప్షన్ వేసుకుని తిరుగుతుంటాడు మా అబ్బాయి మీరంతా చాలా సరదాగా ఉన్నారు మీ ఫ్యామిలీని చూస్తుంటే నాకేదో తెలియని ఫీలింగ్ చెప్పండి ఏంటి ప్రాబ్లం డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు నా వయసు అరవై సంవత్సరాలు ఇంకో ఇరవై సంవత్సరాలు బతుకుతానంటారా మీకు స్మోక్ చేసే అలవాటు ఉందా పొగతాగటమా అసలు అగరబత్తిలో కెమికల్స్ కలుపుతారని పూజేటే మానిసా సార్ మీరు మందు ఏమైనా తాగుతారా రోజు మొత్తం మీద మంచినీరు తప్ప ఇంకేం ముట్టుకోండి సార్ ఏం పీకుదామంటే వందేళ్ళు బతకాలనుకుంటున్నావు నీలాంటి వాళ్ళ వల్లే పాపులేషన్ పెరిగిపోయి భూమికి భారం పెరిగింది ఎట్లా 
నాకున్న జబ్బు వల్ల రోజుకో ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏదో చేయండి అర్థం చేసి అవ్వట్లేదు కూల్ కూల్ నో మిస్టర్ నోబుల్ ప్రైజ్ నీ జబ్బుకు మందు కనిపెట్టి నోబుల్ ప్రైజ్ కొట్టేయాలని నా కళ ఫలించింది రాత్రి బావులు కష్టపడి రకరకాల ప్రయోగాలు చేసి ఒక కొత్త ఫార్ములా కనిపెట్టాను అదే ఈ ఫార్ములా కానీ దీంట్లో చిన్న చిన్న మార్పులు ఉన్నాయి అవి చేశాననుకో నీ జబ్బు మటాష్ ఒక్కసారి ఇస్తానే ఉన్నవాయా అరే అరే నా ఓ మై గాడ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీ టూత్ పేస్ట్ లో ఉప్పుందా వెళ్ళి పల్లి తోముకోండి ఏమండి పామాయిల్ వన్ కేజీ ప్యాకెట్ ఉందా లేదు లేదా లైజాల్ ఉందా లేదు నీకు బుద్ధి ఉందా ఏ నీకు లేదా నువ్వు ఇలాగే నాలుగు రోజులు అమ్మాయిని తెలుసుకుంటే కౌంటర్ లో కూర్చుంటే తర్వాత మీ బాబు మంచి బిజీ సెంటర్ లో కచ్చి పేసి కూర్చోవాల్సి వస్తుంది కొత్త స్టాక్ వచ్చిందండి రా చూద్దాం రా అవకాశంగా తర్వాత ఆలోచింది కదా ఇదేంటి ఇష్టం ఈడుకున్న జబ్బు కాకుండా మళ్ళీ కొత్త జబ్బు వచ్చిందా తనివి గారు హాయ్ నేను అంతా చూశాను ఫ్రెండ్ అండి ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నాడు ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ ఉన్న మనిషి చెప్పడానికి సిగ్గు అడగడానికి మొహమాట అందుకే ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది మీరు చాలా గ్రేట్ అండి ఏదో అండి శ్రీమంతుడు మహేష్ బాబుల ఊరిని దత్త తీసుకోకపోయినా ఈ రాజుగాడ్ల ఫ్రెండ్ కి మద్దతు ఇస్తూ ఉంటాడు అయినా మీరేంటి ఇలా షాపింగ్ చేద్దామని నమ్మలేకపోతున్నా ఇంత డిస్కౌంట్ మా కాలనీలో వాళ్ళందరినీ ఈ షాప్ కి పంపిస్తా నీకు అడుక్కు దొబ్బి రోజుల దగ్గర పడి తిడి పరిచయం తనివి గారు మీ నెంబర్ ఇస్తారా ఏంట్రా హుషారుగా ఉన్నావు అమ్మాయి నెంబర్ ఇచ్చింది అవునా ఏ ఒక అమ్మాయి అడగ్గానే నెంబర్ ఇచ్చిందంటే నీ మీద ఇష్టం ఉన్నట్టే దాన్ని లవ్గా మార్చుకోవాలంటే నువ్వు బాగా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఫోన్ కొట్రా నువ్వు స్పీకర్ ఆన్ చేయరా తప్పు మాట్లాడకుండా మేము హెల్ప్ చేస్తా అవునరా రే ఫోన్ జేబులోనే ఉంది ఇది ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటానని ఫోనే కొట్టేస్తావా దుర్మార్గుడా తను ఈ జన్మలో నీ మొహం చూడతరా తన వల్ల మారుతావనుకుంటే ఏంట్రా ఇలా చేసావు నోట్లు మారతనే రేట్లు మారతనే కానీ వీడు మాత్రం మారడు టెన్షన్ పెట్టండి నాన్న ఏదో చేస్తాలి ఎన్నిసార్లు చేస్తావరా నేను కాదు నాన్న హలో నా పేరు తన్వి అండి మీ దగ్గర నా ఫోన్ ఉంది తన్వి గారు నేనండి రాజని అదే సూపర్ మార్కెట్ రాజు ఫోన్ నెంబర్ చేపల పులుసు చికెన్ కర్రీ మటన్ కీమా పాలక్ పన్నీర్ ఒక్క అమ్మాయి కోసం ఇన్ని కూరలు చేసావు ఇవన్నీ తినదనుకో ఏకంగా అంబులెన్స్ అంత లేదులేండి ఇంతకి ఏ అకేషన్ అని ఇవన్నీ చేసావు మన మ్యారేజ్ డే మన మ్యారేజ్ డే మొన్న నెలలోనే కదా అయిపోయింది ఆ విషయం అమ్మాయికి తెలియదు కదా ఏమండి కొడుకు కోసం ఓ అరగంట నాటకం ఆడలేరా పాతి కేళ్ల నుంచి ఒక దొంగను మెయింటైన్ చేస్తున్న వాళ్ళం ఒక్క అరగంట పాటు ఈ దొంగ నాటకం ఆడలేమా 
అంటేసుకున్నారు <laughs> 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 భార్యపై పెళ్లి చేసుకుంటే అడ్రస్లు తెలియవు కదా అందుకే ఎవరు రాలేదు అందుకే అంకుల్ నేను లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదని డిసైడ్ అయ్యాను సిమెంట్ లేకుండా కట్టిన ఇల్లు కూడా ఇంత త్వరగా కూలిపోదురా ప్రేమించడం తప్పు కాదండి పారిపోవడం తప్పు పెద్దల నొప్పి నుంచి పెళ్లి చేసుకుంటే ఓకే కదా సరే సరే ముందు భోజ్ చేద్దాం చెప్పు అదామా కూర్చో అంకుల్ మీకు తెలిసిన దొంగలు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరైనా పొలిటీషియన్ తెలుసా పోలీసు తెలుసా అని అడుగుతారు నువ్వేంటమ్మా దొంగ తెలుసా అని అడుగుతున్నావు నా ప్రాబ్లం అలాంటిది అంకుల్ ఏంటది నా ఫ్రెండ్ ఎక్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఒకడు వీడియోస్ తీసి అమ్మాయిని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నాడు ఎలాగైనా వాడి ఫోన్ దొంగతనం చేయాలి ఓహో ఫోన్ కొట్టేయాలా నేను ఇంకా ఏ బ్యాంక్ కన్నం వేసి డబ్బులు కొట్టేయాలనుకున్నాను మా వాడు కొట్టేస్తాను దొంగలంటే చిరాకా నీకు తెలుసు కదా తెలుసురా పాపం ఈ అమ్మాయి కోసం ఆ మాత్రం సహాయం చేయలేవా అంకుల్ తన వల్ల ఏమవుతుంది దానికి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి ఎక్స్పీరియన్స్ మనసుని దొంగతనం చేసేవాడు మొబైల్ ని దొంగతనం చేయలేడా నువ్వేం టెన్షన్ పడకు మా వాడు కొట్టేస్తాడులే అవును రేపే మా వాడు ఆ ఫోన్ కొట్టేసి తీసుకొచ్చి నీకు ఇచ్చేస్తాడు ఓకే అంకుల్ థ్యాంక్ యూ వస్తానా నన్ను దొంగతనం చేయమంటావే నాన్న పిసికి అవులే కర్ర అలా కాదు నాన్న తెలియకుండా తీయడం అంటే ఓకే బలవంతంగా చేయమంటే అలా ఒరే ఈ ప్రపంచంలో ప్రేమకు మించింది లేదురా నేనైతే ప్రేమ కోసం దొంగతనం ఏంటి ఏకంగా మర్డర్ చేసేస్తాను నీ దగ్గర చాలా ఎమోషన్ ఉంది నాన్న కదా నీ ప్రతిభకు సరిపడిన పని ఇప్పటికి దొరికిందిరా నా మాట విని వెంటనే నువ్వు పని ఒక దూకు తప్పకుండా డాలింగ్ టూ మినిట్స్ లో ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఇక్కడ కృష్ణగాంధ్ పార్క్ ఎక్కడ వెయిట్ డాలింగ్ స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి లెఫ్ట్ తీసుకో మరి మిని పార్క్ అది ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటుంది బ్రో ట్యాంక్ బండ్ లో ఉంటుంది ఏం లేదు మరి జూ పార్క్ అసలు ఏ పార్క్ కావాలి బ్రో గ్రీన్ పార్క్ కావాలి అది పార్క్ కాదు హోటల్ దిక్కేమని పిచ్చ ఈ విషయం తెలియక పొద్దున్న నుంచి పార్క్ లోనే తగ్గి తిరిగేస్తానే థాంక్యూ బయ్య థాంక్యూ వెరీ మచ్ థాంక్యూ ఇట్స్ ఓకే ఆ చెప్పు డాలింగ్ హ ఏయ్ ఏయ్ వాడ ఫోన్ లాక్ చేయలేడు పట్టు పట్టు పైకి సాఫ్ట్ కొంటే లోపల అదో లేదో నమ్ముతారు పైకి అదోలా కనిపించి లోపల సాఫ్ట్ కొంటే నాలుగు అంటాలు మాత్రం అర్థం చేసుకో నేను అర్థం చేసుకుంటా ప్రేమెంత బాగుందే నీ జతగా ప్రేమను కూడా ప్రేమించేస్తున్నా ఐస్ కాకం నీలో నదాగుందే మర మనిషి నిన్నే చూస్తూ ఫాలో చేస్తున్నా అంత దూరాన ముందర ముందర నువ్వు వెళుతుంటే నీ పర్ఫ్యూమ్తో నా గుండె కూపిరిపోస్తున్నా ఇది తీయని గంధర గోళం మనసన్నడు మోయని భారం
అందరు అమ్మాయిలు ఒకేలా ఉండరు కొంతమందికి ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి నా అలాంటి ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళేటప్పుడు బిస్కెట్ ఇరవై రూపాయలు టీ షాప్ ఐదు రూపాయలు ఇచ్చి లవ్ చేసినప్పుడు చదవాల్సింది వాడు పంపించిన ఫార్వర్డ్ మెసేజ్లు కాదు ఆడి క్యారెక్టర్ ఓ ట్విట్టర్ లో ఫేస్బుక్ లో ఫాలో అయిపోవడం కాదు ఇలాంటి ఇలాంటి అమ్మాయిని ఫాలో అవ్వాలి తన చూడు రోజు చూస్తూనే ఉన్నాగా చూడమంటే ఆ చూడమని కాదు చూసి నేర్చుకోమని ఆ వినయం ఆ విధేయత ఆ పద్ధతి అంటే అలా ఉండాలని చెప్తున్నా నా ఫోన్ అంటే వాడి నాళ్ళు మమ్మల్ని తగ్గించి పెట్టాడు కదా అందుకే బానిస గిఫ్ట్ ఇద్దామని వాడి చేరు కూడా కొట్టేసా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఫోన్ చేయండి కనెక్ట్ అవ్వకపోతే వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేయండి అది కూడా కుదరకపోతే ఫేస్బుక్ లో పింగ్ చేయండి ఉంటాను మరి నన్ను ఫేస్బుక్ వాచ్ వాడద్దన్నాడు అంటే నువ్వు మిస్ యూస్ చేస్తావని అర్థమైందిలే ఈ మిస్ ని యూస్ చేస్తున్నాడని అసలు వాడు నిన్ను లవ్ చేస్తున్నాడా నువ్వు వాడిని లవ్ చేస్తున్నావా హలో మాయా మా నాడు చేతి వాటం ఏమన్నా చూపించాడా నేను ఉండగలా చేయించుకున్నా మాయా ఒక్క నిమిషం లైన్ ఉండమా నా పర్సు నా పర్సు కూడా అనుకున్నా ఉరాయ్ ఆ హోటల్ లో పెద్దగా ఏం ఉండవు గాని ఒక ఆరు వందల ప్లేట్లు ఒక ఐదు వందల గ్లాసులు ఒక నూట యాభై స్పూన్లు ఉంటాయి కడిగేసి వచ్చాయి ధర్మం చేయండి అమ్మా అన్నం తిని రెండు రోజులు అయిందయ్యా తాకలుగా ఉందయ్యా మెరుపుల వల గల 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 బొంగే సొగసుల నువ్వు దొంగ కొని పసికెట్టేసిన జాగ్రత్త మీ ఇంట్లో కుక్కలు కూడా వెల్కమ్ చేస్తున్నాయి జోష్లో చేయి కంట్రోల్ లో పెట్టుకోలేదు అనుకో మొత్తం వాష్ అయిపోతాం ఏ సెకండ్ పుట్టావు నాన్న సిక్కుల తయారీ అమ్మ లేరా అమ్మ లేరా అంటే అయ్యో పాపం ఎలా పోయారు కార్ లో టెంపుల్ కి వెళ్ళింది నేను చెప్పాను బజార్ లో అంటే బజార్ వాళ్ళే వీళ్ళు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి ప్రసాదం తీసుకోండి ఈ రోజు స్నూపి పుట్టిన రోజు అందుకే గుడికి వెళ్ళాం ఈ ప్రసాదం ఆ ప్రసాదం అవునండి స్నూపి పేరు మీద అర్చన అభిషేకం కూడా చేయించాను అన్నదానం కూడా చేయాల్సింది అందుకే కదా మిమ్మల్ని పిలిపించింది కూర్చోండి ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను చూసావా ఇది మన రిలేషన్ ని పసిగట్టేసింది ఎప్పుడు నా వెంట తిరిగేది ఇప్పుడు నీ వెంట తిరుగుతోంది అది పసిగట్టింది మీ రిలేషన్ కాదు వాడు ఆక్యుపేషన్ ని నాన్నగారు ఎక్కడమ్మా కింద ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు నాన్నగారు డాక్టర్ కాదు పోలీస్ ఏం చేశాడమ్మా వాడిని అంతలా కొడుతున్నారు ట్రీట్మెంట్ చూస్తే అర్థం కావట్లా 
ఈ మర్డర్ రేపో చేసి ఉంటాడు కాదు దొంగతనం చెప్పు దొంగతనం దొంగతనం చేస్తే అంతలా కొట్టాలా ఇది చూసి నేను ఒప్పుకోను డాడీ దేన్నైనా తట్టుకోగలరు గాని ఎందుకు దొంగతనాన్ని మాత్రం తట్టుకోలేరు మర్యాదగా చెప్పు దొంగతనం చేసిన తప్పు ఎక్కడ వచ్చావరా కొడితే వీడు కూడా తట్టుకోలేడు అదే మా బాధ ఏంట అంకుల్ ఏడంటే ఏడు కాదు ఇంకో రెండు రౌండ్లు కోటింగ్ ఇవ్వండి నిజం చెప్పేదాకా వదలదు ఓకే సార్ ఏమండి వాళ్ళు వచ్చారు నేను చెప్పాను కదా రాజు వాళ్ళ పేరు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి కూర్చోండి మన రిలేషన్షిప్ అది పసికెట్టేసింది మీ తల ఏంటండి ఇంత వేడిగా ఉంది అది కొంప కాదే కుంపటి ఆకలేసి దొంగతనం చేసిన వాడిని అలా కొట్టాడంటే ఆగలేక దొంగతనం చేసే వీడిని ఇంకెలా కొడతాడు మీ తల ఏంటండి ఇంత వేడిగా ఉంది మరి ఇప్పుడు ఏం చేయమంటున్నాను అయితే ఇది మనకు సెట్ కాదు వదిలేయమంటాను జబ్బని చెప్తే దుబ్బేయమంటారు ప్రేమించేనని చెప్తే పళ్ళు రాల కొడతారు పెళ్లి చేసుకుని బాగా చూసుకుంటానని బతిమాలితే మీ తల ఏంటండి ఇంత వేడిగా ఉంది అంత వేడిగా ఉంటే పొయ్యి మీద పప్పు తెచ్చి నాన్న నెత్తి మీద పెట్టు గ్యాస్ గెత్తిన మిగిలుద్ది ఏంట్రా నోరు లేస్తుంది అది కాదు నాన్న అమ్మాయి చాలా నచ్చింది అంత బాగా నచ్చితే దాని ఫోటో తీసుకెళ్లి ఫేస్బుక్ లో పెట్టి రోజు లైక్లు కొట్టుకో అంతేగాని మన ఫ్యామిలీ రేషన్ కార్డు లో అమ్మాయి ఫోటో రావడానికి వీల్లేదు నేను ఒప్పుకోను తీసుకోట్రా మీరు ఆనందంలో ఉన్న తాగాలి బాధలో ఉన్న తాగాలి ఏదైనా కొంచెం కొంచెం తాగాలి ఇలా కొక్కొత్తుగా తాగకూడదురా ఏంట్రా బావా నాకు అన్ని ఎలాగే జరుగుతున్నాయి మన చేతిలో ఏముందిరా బా మన రాత ఎలా రాసింటే పయ్యడు అలా నడిపిస్తాడు దిస్ ఇస్ ట్రూ అది కాదురా తన్వి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం రా ఇప్పుడు మా నాన్న ఎలా కనిపించాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు నీ కొడుకు లేచాడా మీలా కాదు పొద్దున్నే లేచాడు ఏమండి ఈ మధ్య వాళ్ళు చాలా మార్పు వచ్చింది సూర్యోదయం అయినంత ఈజీ కాదే జ్ఞానోదయం అవడం అవును కొంప తీసి ఆ పోలీసు వాడు కూతురు గోకుతున్నాడా ఏంటి క్లాస్ లో డౌట్ వస్తే పాఠం చెప్పే టీచర్ అడగాలి గంట కొట్టే ఆయాని కాదు పోన్లే నీది ఆయా రేంజ్ అని తేల్చేశావు సంతోషం ఇదేంటి డైరెక్ట్ గా ఇంటికి వచ్చేసింది క్లాస్ లో డౌట్ వస్తే పాఠం చెప్పే టీచర్ అడగాలి గాని పళ్ళు రాలిపోతాయి వెళ్ళి మ్యాటర్ ఏంటో కనుక్కో హ్యాండిల్ విత్ కేర్ లేకపోతే మనం కేర్ హాస్పిటల్ లో చేరాల్సి వస్తుంది హాయ్ ఆంటీ రామ్మా మీ శారీ చాలా బాగుంది ఆంటీ హాయ్ మా ఆవిడ పొగడ తలకి పాడదు అంటే కార్తీక మాసం మొదటి రోజు కదా మేనత్తికి పట్టు చీర పెడితే మంచిదంట మా మేనత్త ఊర్లో ఉంది కదా అందుకే చాలా బాగుంది ఆడదాన్ని పనిపించుకున్నావే బ్లెస్ మీ ఆంటీ గాడ్ బ్లెస్ యూ రాజు ఉన్నాడా ఆంటీ పైన ఉన్నాడమ్మా
నాకు సంబంధించిన చిన్న చిన్న వస్తువులు కూడా ఇంత జాగ్రత్తగా దాచుకున్నావంటే నేనంటే నీకు ఎంత ఇష్టమో నాకు అర్థమైంది ఐ లవ్ యూ రాజు రబ్బరు బుగ్గల రామ్ శిలక రయ్యంటున్నా నీ వెనక రంగుల పొంగుల రసగొళిక ప్రేమించా నన్ను కాదనక అంటే చాలంట నేను గుండెకు లోపల మడ తెడతా భయపడక నువ్వు కోరినవన్నీ కొని పెడతా రబ్బరు బుగ్గల రామ్ శిలక రయ్యంటున్నా నీ వెనక రంగుల పొంగుల రసగొళిక ప్రేమించా నన్ను కాదనక ఒక ప్రేమ్ లో నువ్వు నేను ఉంటే బొంబాటే నీతో గడిపే ఒక రోజే ఇంతగా బాగుందే జిందగి మొత్తం నేను కట్టుకొని చేపట్టుకొని తిరిగేలా వరం ఇవ్వే మనసుంటే రబ్బరు బుగ్గల రామ్ శిలక రయ్యంటున్నా నీ వెనక రంగుల పొంగుల రసగొళిక ప్రేమించా నన్ను కాదనక ఓఎస్ అంటే చాలంట నేను గుండెకు లోపల మడ తెడతా భయపడక నువ్వు కోరినవన్నీ కొని పెడతా రబ్బరు బుక్కల రామ్ శిలక రయ్యంటున్నా నీ వెనక రంగుల పొంగుల రసగొళిక ప్రేమించా నన్ను కాదనక వావ్ మీ ఫ్రెండ్ ఏంటి అరేంజ్మెంట్ సరిగ్గొడేసింది బర్త్డే అంటే ఈ మాత్రం అరేంజ్మెంట్స్ ఉండాలి కదా తీసుకొచ్చింది నా గురించి రివ్యూ చేయడానికి కాదు నేను ఎవరు కొట్టేస్తే కవర్ చేసి రివర్స్ చేయడానికి ఒకటి తిన్న ప్లేట్ కడుక్కొని తినడానికి కూడా కొంతమంది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఇలాంటి అతి జాగ్రత్త పరాకాష్టకి వెళ్తే దాని ఓసీడి అంటారని మనం ఒక సినిమాలో చెప్పారు వీడికి అది ఉందన్నా కప్పుడే అర్థమైంది నువ్వేం పట్టించుకో పార్టీలో నేను ఒక్కడిని పార్టిసిపేట్ అనుకున్నా అపోనెంట్ కూడా ఉన్నాడు త్వరగా నా హస్తవాసి చూపించి ఈ షోను మొత్తం నా హస్తగతం చేసుకోవాలి ఏం బాబాయ్ బాగున్నారా బాగున్నా బాయ్ 
నెక్లెస్ ఎక్కడున్నది చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ హలో ఆంటీ ఎవరని కాంటే రిలాక్స్ నా వాచ్ ఎక్కడ పడిపోయింది అయ్యా వాచ్ మీదనా ఓ ఇట్స్ మైన్ థాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఆంటీ ఈ నెక్లెస్ మీదనా ఆకట్ పెట్టాం జాగ్రత్త ఆంటీ జాతరలో కొనడానికి జాగ్రత్త ఎందుకమ్మా జాతరలో కొనదా అంటే రూల్డ్ గోల్డ్ ఆ రాజుగా నకిలీ బంగారం కూడా అవుతారా రాజు క్యాండిల్స్ తీసావా ఎస్ వీడికి ఎలిమినేషన్ కన్ఫర్మ్ అంటే క్యాండిల్స్ అనుకుని క్యాండిల్స్ తీసినట్టున్నాడండి ఎరా లేదురా క్యాండిల్స్ అనుకుని తీసా కవితం చూసావా నేను ఎయిటీన్ లో ఉంటుందిరా ట్వంటీ ట్వంటీ సరాగా అంతే నాలుగు తీసా ఇచ్చే ఇచ్చే వీడు అమ్మాయి వీక్నెస్ మీద కొట్టాడు నమస్కారం అండి నమస్కారం మీరు పదకొండింటికి కదా వస్తానన్నారంట ఎనిమిదింటికి వచ్చేసారేంటి ఆయనకి ఏదో మీటింగ్ పోస్పోన్ అయిందన్నయ్య అందుకే తొందరగా వచ్చాం రాత్రి పారిపోయి ఉండాల్సింది రండి రండి ఇలాంటి కొడుకు ఉండడం మీ అదృష్టం అండి అసలు మా వాడు మీకు ఓకే అల్లుడికి ఏంటండి కత్తి ఒక్క కత్తే కాదన్నయ్య గారు కత్తెరా లేడు చాకు ఇలాంటి పదాలన్నీ మా వాడికి బాగా సూట్ అవుతాయి అంటే మా వాడు షార్ప్ అని మా ఉద్దేశం మీ అబ్బాయే కాదు మీ ఫ్యామిలీ కూడా నాకు బాగా నచ్చింది కానీ పెళ్లి విషయంలో మా నాన్నగారితే ఫైనల్ డెసిషన్ కాకపోతే ఓ పది రోజులు అబ్జర్వ్ చేయాలన్నారు అదే నాన్న బొమ్మరి సినిమాలో జనీలో హీరోయిన్ వెళ్తుంది కదా అలా అనమాట అంతే అంతే మా నాన్న కూడా మీ రాజు డెఫినెట్ గా నచ్చుతాడు మీరు ఓకే అంటే ఈ రోజే మనం ఊరికి బయలుదేరదాం ఇప్పటికిప్పుడంటే చాలా కష్టం నాకు షాప్ లో చాలా పని ఉంది అసలు కుదరదు అవన్నీ ప్రైవేట్ గా చూసుకుంటాడు భయ్యా సిటీలో ఉన్న దొంగలందరినీ పిలిపించిన పాకెట్లు కొట్టేస్తాం లాకెట్లు కొట్టేస్తాం ఆకలి వేస్తే చివరికి చాక్లెట్లు కొట్టేస్తాం బాంబు కొట్టేయడం ఏంటి భయ్యా బాంబు పోయిందని తెలిస్తే భయవాడు చంపేస్తాడు వంద కోట్ల కాంట్రాక్ట్ వంద కోట్ల పైవాడు వంద కోట్లు ఇస్తే అటు పక్క వాడు పది కోట్లు ఇటు పక్క వాడు పది కోట్లు మా కింద వాడు పది కోట్లు ఇలా మా దగ్గరకు వచ్చేది ఐదు కోట్లే ఈ కంట్రీలో టెర్రరిస్ట్ గా పనిచేయడం కంటే పంజాబ్ బ్యాంక్ లో క్యాషియర్ గా పనిచేయడం బెటర్ భయ్యా ఆ బాంబు ఎక్కడ పోయింది భయ్యా సుల్తాన్ బజార్ సుల్తాన్ బజారా భయ్యా ఒక్కడున్నాడు భయ్యా వాడు చాలా డేంజర్ భయ్యా వాడు ఎక్కడుంటాడో తెలియదు గాని ఎలా ఉంటాడో తెలుసు భయ్యా పిల్లలు కొత్తగా డిజైన్ చేశారు సార్ మీరు ఎప్పుడు లేస్తారా ఎప్పుడు చూపిద్దామని వెయిట్ చేస్తా ఉన్నా సార్ చెప్పు కొడతాను చెప్పు చూపించామంటే ఏ టైమ్ లో చూపించాలో తెలియదు సరే సార్ కాఫీ 
పాతిక సంవత్సరాలు గడిచిపోయి పాతిక సంవత్సరాలు ఏంటి సార్ మనం రామాపురం వెళ్ళాలి ఇది మా తాతల కాలం నాటి ఇల్లు అందుకే ఇంత విశాలంగా ఉంది చాలా బాగుందండి ఇల్లు మీకోసం అని పై గదుల్లో ఏసీ పెట్టించాను రాత్రి వాళ్ళు ఏం భోజనం చేస్తారో తెలుసుకుని వంటాలతో చెప్పి చేయించారు ఉప్పు కారం ఎంత వేయాలో చెప్పండి అమ్మా మేము పల్లెటూరు వాళ్ళం కదా ఎక్కువ తింటాం మన లక్క కొద్ది ఇక్కడికి వచ్చి పడ్డావరా నీ పెళ్లికి ఇదే శరీర ప్లేస్ అదే మగ పెళ్లి వారికి ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా ఏర్పాట్లన్నీ దగ్గరుండి చూసుకో అలాగే మీ నాన్నగారు చాలా మంచి వారిలా ఉన్నారండి మీరందరూ పైకి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకోండి బాగారు ఇటువంటి ఏంట్రా ఏం జరిగింది దొంగతనం చేస్తూ పట్టుబడ్డాడయ్యా వాడిని వదిలేయండి ఏం బాబు దొంగతనం ఎందుకు చేశావు ఏదో టెన్షన్ లో ఉన్నట్టున్నాడు భోజనానికి ఏర్పాటు చేయి దొంగకి భోజనమా ప్రశాంతంగా తిని బాబు ఇదే ఊర్లన్న ఎవరన్నా దొంగలని చేస్తే పోలీసులకి అప్పు చెప్తారు వీళ్ళేంటి కూర్చోబడి భోజనం పెడతారు మీ మావయ్య ఈ ఊరు వాళ్ళు అమాయకులు అన్నాడు కానీ ఎర్రి పప్పలరా ఏమైనా మన మంచికే ఇక నీ జబ్బు గురించి నాకు ఏ టెన్షన్ లేదు ఆ గడ్డ పెరిగాయిరా ఇంకొచ్చేయండి ఒక్క దొంగతనం చేసినంత గేడికి ఇలా భోజనం పెడితే నాకు ఇంకేం ఎందులో పెడతారు నిజమేరా పిల్లలు ఆడవాళ్ళు లోన్కి వెళ్ళండి దొంగకి క్లాస్ పీకి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాడేమో అంటే ఈ మొక్కలన్నీ ఇవన్నీ ఇలా నాటినవే ఇప్పుడు చెట్లు మొక్కలు అవసరమా ఈ మనుషులు చాలా మంచోళ్ళు వాళ్ళు మనుషుల ఆ ముసలాన్ని చూసి ధర్మరాజు అనుకున్నాను యమ ధర్మరాజు రావాడు ఏంటి రాజు చాలా డల్ గా ఉన్నారు ఆయన కాళ్ళు చేతులు నరికిడి వేంటి సార్ కొంచెమైన మానవత్వం ఉండాలిగా మానవత్వం ఉంది కాబట్టి మర్యాదగా భోజనం పెట్టి చేతీశారు లేకపోతే వాడు చేసిన పనికి ఊరేసిన తప్పు లేదు వచ్చేసాడు ఏంటి వాళ్ళకి భోజనాలు అవి పెట్టించవా భోజనం అంటే అంత భయపడుతున్నారేంటి భయమా భయం ఎందుకన్నయ్య గారు మా భయం దొంగత నుంచి అడు తెలుసా వాళ్ళు నిన్ను అడిగారా అదేంటండి మీకోసం స్పెషల్ గా కాకినాడ నుంచి కాజాలు తెప్పించాను అయినా సరే ఈ నెల అంతా మేము భోజనం చేయదు అది ఎందుకంటే ఎందుకంటే రంజాన్ కాబట్టి 
అదేంట్రా రంజాన్ ముస్లిమ్స్ పండగ కదా పండగ ఎవరన్నది కాదు అందరు కలిసి జరుపుకోవాలన్నదే వాళ్ళ ఉద్దేశం గ్రేట్ కదా మా ఓడు ప్రేమించిన అమ్మాయి వెలిగించిన దీపం ఆరిపోతుంటే చేతులు అడ్డం పెట్టాడు నీ సంగతి ఏంటి అది ఓహో సేమ్ కానివేంటా నువ్వు కూడా అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నావా బాగా షార్ప్ క్యాచ్ చేసావు ఈడెవడు మా ఓడిది తూనిగా తూనిగా లవ్ స్టోరీ లే తూనిగా అంత నుంచి పోతుంటే ఇంకా తూనిగా ప్రేమ ఆడబతుకున్నారా మా ఓడు మాటలు రానప్పటి నుంచి కూడా అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాడు ఇప్పటికే రావనుకో అదే అమ్మాయి మా ఓడు సొంతం అరే చిన్నప్పటి నుంచి గుడికి వస్తున్నావు కదా ఈ గుడిని సొంతం అయిపోద్దా ఎందుకు అవుద్ది ధర్మకర్త సూర్యనారాయణ గారు దవుతుంది కదా ఆ అమ్మాయికి ధర్మకర్త నేను శీఘ్రమేవ కళ్యాణ ప్రాప్తి రస్తు ఏంటి ఆవేశ పడుతున్నాడు నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయిని ఊరిని వదిలేసి వెళ్ళిపో లేకపోతే నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండవు అన్నాడు అంతేగా అంత మంచి జోక్ అంత సీరియస్ చెప్తా ఎందు భయ్య కొంచెం నవ్వుతా చెప్పు జోక్ ఎద్దరి నేను అనుకున్నదే అతను అన్నాడు ఆడు పిల్లని ఎత్తు బాధంటే ఈ పువ్వులు ఎత్తుకుంటున్నాడు తీసేగా ఎక్కడో చాటు పెట్టుకో రాజు మా ఊరు మా వాళ్ళు నచ్చారా అబ్బో చాలా కానీ నేను రాత్రి జరిగిన మరణం బాగా డిస్టర్బ్ చేసింది ఏంటి ఏం లేదు గవర్నమెంట్ చాలా మొక్కలను ఆడుతుంది మీ తాత నా ప్రోగ్రామ్ కొన్ని రోజులు పోస్ట్పోన్ చేసుకోమని చెప్పి లేకపోతే ఆశ్చర్యపోవాలి ఈ మధ్య మీరు నాకేమీ ఛాన్స్ లేదని ఫీల్ అవుతున్నావు కదా ఉంచుకో దొంగతనం అంటేనే సహించను అట్లాంటిది నా ఇంట్లోనే పులికూర పోయిందంటే ఎంత అవమానం ఈ విషయం బయట తెలిస్తే మా కుటుంబం పరువు ప్రతిష్టలు ఏం కావాలి నాన్న దొరికిపోయా ఇలాంటప్పుడే బ్రెయిన్ వాడాల్సింది మీలాంటి మంచి మనిషికి అంత మంచే జరుగుతుందండి ఎక్కడికి పోదు అందరం వెతుకుదాం రండి రండి హలో ఇక్కడ కాదు ఎక్కడ పోయిందో అక్కడ వెతికితే కనిపిస్తుంది ఏంటి దొరకలేదా భోజనానికి ఏర్పాటు చేయించమంటావా అయ్యా దొరికింది నేను చెప్పాను కదండి మీ పరువు ఎక్కడికి పోదని ఇప్పుడు హ్యాపీ కదా బావుగారు ఈ విషయంలో మిమ్మల్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టినందుకు తప్పుగా అనుకోవద్దు సిగ్నల్ ట్రేస్ అవ్వట్లేదంటే 
ఏరియాలో బాంబు లేదా ఒక అమ్మాయి బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళడం చెప్పడు కదా భయ్య ఆ అమ్మాయిని కలిస్తే ఎక్కడ నుండి తెలుసుద్ది కలుద్దాం పట్టిరా హలో మంగారు శుభోదయం హవర్ యూ అంత హ్యాపీనా ఏమ్మా నువ్వు ఒక్కదానివే రాకుండా ఏదో ఎందుకు తీసుకొచ్చావు నాన్న నేనే రమ్మా మావయ్య గారు మనకంటూ ఎవరున్నారు వీళ్లే కదా పైగా అన్నయ్య బాగా మారిపోయాడంట వాడిని చూస్తే మారినట్టు కనపట్ల ముదిరినట్టు కనపడుతున్నాడు ఇకనైనా జాగ్రత్తగా ఉండు మనం ఏంటండి లింగరాజు గారు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎవడరా లింగరాజు లింగం కట్టేసి చాలా ఏళ్ళైంది ఆయా మోల్ని రాజు అలా కాదండి మన ఇద్దరి పేర్లు ఒకటే కదా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని అవ్వడా అవడం అయినా ఎవరే నీకు నాకు కృష్ణరాజుకి సుబ్బరాజుకి ఉన్న తేడా ఉంటది ఈ ఇంట్లో ఎవడైనా రాజు అని పిలిస్తే అది నేను ఒక్కడనే గుర్తుపెట్టుకో ఇక్కడ రాజు అంటే ఎవరు ఈ ఇంటి మొత్తానికి ఆయనే రాజు ఎస్ మై నేమ్ ఈజ్ రాజు అస్సలు లేదు కొంచెం కలిపి నా రూమ్ కి తీసుకురావలసింది కాఫీ కాదు ఫుల్ మీల్స్ ఏంటని కరెంట్ వచ్చినప్పుడు కాస్ట్ మార్చు రంగమ్మకు బాగలేదని ఈ అమ్మాయిని పంపించింది మావయ్య గారు అసలు ఏం జరిగింది కాఫీలో షుగర్ కలుపుకొని రూమ్ కి రమ్మన్నాడు తీసుకెళ్లాను కాఫీ కాదు కావాల్సింది భోజనం అని పాటుకున్నాడు భోజనం అడిగావా మీరు అందరికి భోజనం పెట్టి తప్పలేదు కానీ నేను అడిగితే తప్పు వచ్చిందా నీకు దొంగతనం చేసే కళ్ళే కాకుండా వేరే ఆడదాని మీద చేసే కళ్ళు కూడా ఉన్నాయా ప్లీజ్ నేను చెప్పింది రండి ఏ పని లేక పని పిల్ల మీద చేయేసావు ఈ రోజు నుంచి నువ్వు పనివాడువే ఇక నుంచి మీ ఆయనకి అన్ని అక్కడే కర్మ పని అవకుండానే పని ఉండి అయిపోయాను ఎవరిని టెంప్ చేయమంటే ఎవరిని టెంప్ చేసేవే ఆ రాజుని ఆ లుంగి కట్టుకున్న లింగరాజు గారిని టెంప్ చేసేవా లుంగి డాన్స్ బాగా చేస్తాడనా వాడు ఆ విషయంలో ఎప్పుడే ఎక్స్పైర్ అయిపోయాడు పేరు అడిగితే రాజు అన్నాడు లింగరాజు సింగరాజు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది నీ వల్ల ప్లాన్ మొత్తం దొబ్బిందని బూతులు తిడుతున్నాడు ఇంకోసారి ట్రై చేయమంటారా మళ్ళీ పచ్చి బూతులే తిడుతున్నా ఇది బాగానే అర్థమవుతున్నాయి నీకు దొంగలు కనిపిస్తేనే చే నరికేసాయి కుటుంబంలోకి చేయి తిరిగిన దొంగ అల్లుడుగా రాబోతున్నాడా నో వీడి కాలు కడికిచ్చడం కాదు వీడి కాలు నరికిచ్చి పెరట్లో ఆపిల్ మొక్క పాతిస్తాం అమ్మగారు అమ్మగారు కాబోయ్ అల్లుడు గారు అమ్మాయి గారి అది కొట్టేశారండి ఏంట్రా ఇది కొట్టేశారండి మనసా అది కాదండి దాని పైంది మమత అబ్బా మనసు మమత మొగలి రేఖలు మీ టీవీ సీరియల్ పాడుకాను సరే కొబ్బరి నుంచి కో తీసేయండి తీసేస్తే జీపురాల నుంచి జీ తీసేయండి అదే కొట్టేసానండి బాబు గారు అల్లుడు గారు ఇప్పుడు ఆ దొంగతనం చేయడం నా కళ్ళతో చూసానండి బాబు గారు మీ బుద్ధి ఇంకా మారలేదా బ్రాస్లెట్ దొంగతనం చేస్తే అర్థం ఉంది కానీ బ్రా దొంగతనం చేసి నేనేం చేసుకుంటానండి అది నీకే తెలియాలి 
ఏంట్రాయిది క్షమించండి నేను చెప్పింది కాబే ఉడికి నుంచి ఆ విషయం వాళ్ళు ఎదురుగుండా చెప్పాలి కానీ ఇల్లగా చెప్తా వెంట నీ అమ్మయ్య అమ్మాయి గారు నమ్మేశారు వారికి వండెత్తి చూడు దొంగతనం ఎందుకు చేశా అంటే కలర్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు అందుకని వీడికి రోజు రోజుకి పిచ్చి ముదిరిపోతుంది వీడిని ఎలాగైనా సరే వదిలించుకోవాలి వాడు లేడు లేడా ఎక్కడికి వెళ్ళాడు జైలుకి జైలుగా ఎందుకు నువ్విచ్చిన మందులకి జబ్బు తగ్గక దొంగతనం చేసి చెల్లపల్లి జైలుకి వెళ్ళాడు ఆరు నెలల దాకా వదలరంట మరి బ్రోను కలవాలంటే నువ్వు కూడా జైలుకి వెళ్ళి చావు బ్రో నీ కోసం చెర్లపల్లి ఏంటి చంద్రమండలానికైనా వస్తాను ఇది నంచుకోండి ఎద్దవట్టి ఇంటి లాపి ముందు పార్టీ నాకేందుకు ఇస్తున్నావు చెప్పు మీరు మా చిన్న నలుడు కాబట్టి మరి చిన్న నలుడు అంటే అంత రెస్పెక్ట్ ఉండాలరా మొన్న నేను పులిగూరు కూడా ఎత్తే మా దగ్గర చెప్పేస్తావా అంటే ఆ పులిగూరు కొట్టేసింది నేనే కానీ కొట్టేయాలి కొట్టేయలేదురా ఏదైతే కొట్టేశారు కదండి ఈ విషయం చిన్న అమ్మాయి తెలిస్తే అది ఒప్పించింది నేను దాని సెల్ ఫోన్ దగ్గర నుంచి అడగలి పుల్ దాకా ఎన్నో కొట్టేశాను అదేంటోరా నేను ఏది దోచేసిన అనుకోదు ప్రేమతో దాచేసిన అనుకుంటది అంతెందుకు మొన్నటి మొన్న దాన్ని బ్రా కొట్టేశాను నేను దొంగ అంటే ఎవడే నమ్మాడా వాళ్ళ అమ్మ కూడా నమ్మలేదండి అదే ఇంకా పెద్ద పిచ్చిదిరా అందరూ అంతే దొంగలే నమ్ముతారు అంటే మీరు దొంగని కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారా ఎస్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి నేను దొంగలకే దొంగని వన్స్ మోర్ ప్లీజ్ నేను దొంగలకే దొంగని దొంగనా కుడు ఇంటికి కాబే అల్లుడు అడిగించి ఒక నిజం చెప్పాలి 
ఏంటది నోకి పిచ్చిదాని ఆగమ్మా ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నావురా నువ్వు మీరు ఇంకా పెద్ద పిచ్చోళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ఆ ఆ మీరు అల్లి గండడి చేసుకోండి ఒకల్ని కాల్ చేయాలి రే రాత్రి తాగింది ఇంకా తెగలేదా ఆ మీ అంత తాగలేదులే అండి ఏ సోదే ఆ బసల విషయం చెప్పు అయ్యగారు కాబాయుడు గారికి రాత్రి మంద తాగించనండి అయ్యుడు గారు తో మంద తాగిస్తాం అన్ని చెప్పి పూర్తిగానండి నేను కావాలనే రాత్రి మంద తాగిపిచ్చి నిజాలని కక్కిచాను ఏ నిజాలు ఆ నేను చెప్పను చూపిస్తా రెడీ 1 2 3 ఏమైందే ఫోన్ ఎక్కడ పడిపోయిందండి అది కాగి ఏదేదో వాగుతున్నాం వాడికి చనువు ఎక్కువ ఇచ్చాను మీరేం పట్టించుకోకండి అమ్మగారు నీకు రాత్రి ఏం చెప్పాను రా దొంగలకే దొంగ అదే రిపీట్ చేసుకో నీకు చదువు రాదు కదా ఓ బొమ్మలు చూస్తున్నావా సరే కానీ నాకు పాతిక వేలు కావాలి ఏంటి ఇవ్వా నీకు డబ్బింగ్ చెప్పాలి కానీ డబ్బులు ఇవ్వా నేనేమో పేరుకు అనువాద పరమ్మా ఆదాయం ఇస్తున్నా నేను ఎలాగైతే నీకు డబ్బింగ్ చెప్పినాం అబ్బా మూడు మంది ఉన్నారా తమిళని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి వెన్నెల గడ్డి గారు ఉన్నారు హిందీని ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉన్నారు నీ మూగ సైకిల్ ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ఆ ఇద్దరు కూడా సరిపోయారు నేను తప్ప ఎందుకు వచ్చారని అడుగుతున్నాడు నీ సంగతి తెలిసిపోయిందంట సౌండ్ లోపల ఇస్తాడు ఏంట్రా నీ గురించి తెలిసిపోయింది అంటున్నారు సమయానికి మీ నాన్నగారు కూడా లేరు ఏంట్రా గోపి ఇలా వచ్చా ఏంట్రా మన అడేం చెప్తున్నాడు మీ అల్లుడు గురించి ఏమో నిజం చెప్పాలంటున్నాడు ఎంత నేను అడుగును అయినా నేను చెప్తాను యాభై వేలు ఓ ఏంటా నిజం అదే మంచితనం మానవత్వం ఉన్నవాడు అంటున్నాడు మదర్ తిరేసాక మనోడు పుడితే ఈయనలాగే ఉంటాడు అంటున్నాడు అబ్బా ఎందుకు అలా కొట్టాడు గాంధీ గారు చెమ్మ మీద కొడితే రెండో చెప్ప చూపించమన్నారు కదండి మీ అల్లుడు కూడా అంత గొప్పవాడు అని చెప్తున్నాడు నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావో రాసి చెప్పేంటి రాజేది అమృతాంజన మనోడు తమ సభ్యాచ్ టక్కర్దొంగ సినిమా చూపించి అల్లుని చూపిస్తావేంట్రా అది టక్కర్దం కాదండి మహేష్ బాబు శ్రీమంతుడి సినిమాలో మహేష్ బాబు లాంటి వాడు మీ ఓడు అంటున్నాడు అప్పుడు మీకు ఓలా మా అబ్బాయి మంచివాడు కాబట్టి మా అమ్మాయి ప్రేమించింది పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నాం మీ సర్టిఫికేట్ ఏం అవసరం లేదు వెళ్ళండి ఇప్పుడు కన్నా అర్థమైందా డబ్బింగ్ చేపడు టైం కి డబ్బులు ఇవ్వబోతే ఎలాగా ఉంటది ఇప్పుడు వెళ్ళి చెప్పమంట రివ్యూలు రాసేసాక రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చినా కుదరదమ్మా నెక్స్ట్ సినిమా చూసుకుందాలే అకౌంట్ నంబర్ రాయలేదు ఏ అకౌంట్ ఇచ్చి క్యాష్ ఇవ్వాలి ఏ అకౌంట్ లో నుంచి తీసివ్వు నేనేం ఫీల్ అవును మీకేమన్నా పిచ్చా సైంటిస్ట్ లు ప్రపంచం ఎప్పుడు పిచ్చి వాళ్ళగానే చూస్తుంది బ్రో డబ్ల్యూ ఎందుకు ఇవ్వాలి పేపర్ తిప్పి చూడు ఐ వాంట్ వన్ క్రోర్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ షూట్ యూ అర్థమైందా అర్థమైంది కోటి రూపాయలు ఇస్తే షూటింగ్ చేసుకుంటాను అంటున్నావు అంతేగా హీరోయిన్ ఎవరు యూ బ్లడీ ఇల్లిటరేట్ మినిమం ఇంగ్లీష్ కూడా రానికి బ్యాంకులో ఉద్యోగం ఏమిటి వచ్చాడు రికమెండేషన్ సార్ వర్జ్ యువర్ ప్రాబ్లం ఈడెవడేడు ట్రంప్లా మాడుతున్నాడు ఆ రిసిప్ట్ ఇవ్వడికి ఎవరిని ఐ వాంట్ వన్ క్రోర్ రూపీస్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ షూట్ యూ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ గమ్ అది గమ్ కాదురా గూట్లే గన్ జియూఎన్ గన్ మరి ఇలా రాసి ఉందేంటి 
డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అలాగే రాస్తారా అంతే గణపతి ఏట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏం రాసింది ఒకసారి చదవండి ఐ హావ్ ఏ గమ్ అది గమ్ము కాదు గన్ లాస్ట్ వర్డ్ చదువు జి యు ఎం గమ్ గన్ గమ్ సార్ జి యు ఎం గమ్ ఒరే రాసిన నాకు తెలియదా అది గన్ చదివినల మే కదా సార్ అది గమ్ అది గన్ గమ్ గన్ గమ్ సార్ నీ గన్ అంటే ఇదిరా దీనికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి అర్జున్ రెడ్డి సినిమాలో లిప్ లాక్ చూసినట్టు అలా చూస్తున్నారండి అర్జెంట్ గా ఈ గేట్ క్లోజ్ చేసి పోలీసులు ఫోన్ చేయండి కోటి రూపాయల కోసం పోలీసులు ఎందుకు సార్ కాలు బొక్క ఇచ్చేస్తాము ఇదిగోండి సార్ కోటి రూపాయల కంటే ఎక్కువే ఉంది తీసుకోండి సార్ మీలాంటి వాళ్ళ వల్లే చైనా రోజు రోజుకి రెచ్చిపోతుంది పాకిస్తాన్ కాశ్మీర్ కోసం కాల్ దూతుంది కాల్ చేయండి కాల్ చేస్తే మీరు మమ్మల్ని కాల్ చేస్తారు సార్ మీరు ఈ బ్యాంక్ కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ ఏనా డోంట్ యు హావ్ ఎనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అమ్మలాంటి బ్యాంక్ లో చోరీ జరుగుతుంటే బొమ్మల్లా నిలబడతారా రే గుండు కాల్ చేయరా బ్యాలెన్స్ లేదు సార్ నీ హలో పోలీస్ స్టేషన్ ఎవరు దొంగతనం చేసింది నేనే మరి కాల్ చేసింది నేనే అంటే నువ్వే దొంగతనం చేసి నువ్వే కాల్ చేస్తావా నేనే రా లబ్బే త్వరగా అరెస్ట్ చేసి చర్లపల్లి తీసుకెళ్ళు నీకు చర్లపల్లి ఎందుకు రా వేస్ట్ కుక్కట్పల్లి తీసుకెళ్లి కుమ్మితే చర్లపల్లి అయితేనే నేను వస్తా నీ బోర్డు పర్మిషన్ ఎవరికి కావాలరా రా ప్లీజ్ నన్ను చర్లపల్లి తీసుకెళ్ళండి మనిషిని గొప్పోన్న చేస్తుందంటే నేను గొప్పోన్న అయ్యానా లేదా అని చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది నన్ను మీరు అన్నారు చూసారా గొప్పోన్న అయిపోయిన ఒరే అంజిగా కాళ్ళు పట్టు ఒరే అంజిగా నీళ్లు పెట్టని ఆర్డర్ లేసేవారు నేను కూడా తమరిని గుళ్ళో రాములో అనుకుని పనులన్నీ చేసేవాడిని గుర్తుపట్టలేదా నేనండి ఒకప్పుడు మీ పని వండి అంజిగాడి ఈ అంజిగాడు ఏంటి బెంజిలో రావటం ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా ఏ అంజికి గంజీ తెలుసు బెంజీ తెలుసు ఎందుకు వచ్చావు పాతికేళ్ళు అయిపోయింది సార్ పాతికేళ్ళ క్రితం మీరు ఈ ఊర్జను నన్ను చెప్పులతో కొట్టి వెళ్ళేశారు అప్పటి నుంచి తిన్నా పడుకున్నా ఏం చేసినా చెప్పులే గుర్తొచ్చేవి అదిగో ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తోటే ఓ చిన్న చెప్పుల కంపెనీ పెట్టుకున్నాను మీరు నన్ను గెంటేసిన రోజు నా కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా లేవు ఇప్పుడు స్టేట్ లో సగం మంది మన చెప్పులే వాడుతున్నారు ఆఖరికి మీరు కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ మోడల్ సార్ డిస్కౌంట్ లో వచ్చి ఉంటుంది నన్ను ఈ రేంజ్ కి తీసుకొచ్చిన మీకు ఈ ఊరి జనానికి ఏదో ఒకటి చేద్దామని వచ్చాను చేస్తాను కృతజ్ఞతగా వెళ్ళే లోపు ఖచ్చితంగా చేస్తాను వస్తాను నీళ్ళు పెట్టరా అలాగే అయ్యా రే పనోడు గొప్పోడు అవ్వచ్చు కానీ నీలాగా నాలుగు రాళ్ళు సంపాదిస్తే అవ్వడు నలుగురికి తోడుగా నడుస్తూ వాళ్ళని ముందుకు నడిపిస్తే అవుతాడు అది తెలుసుకుని గొప్పోడు అవ్వడానికి ప్రయత్నించు పో పల్లెటూరులో ఇలాంటివన్నీ కామన్ రెడీ అవ్వండి షాపింగ్ వెళ్దాం రండి బాబు గారు వెల్కమ్ సార్ హాయ్ ఇదే ఈ టౌన్ లో పెద్ద షాపింగ్ మాల్ ఓహో ఇక్కడ సీసీ కెమెరాలు అయి ఉంటాయి స్పై కెమెరాలు కూడా ఉంటాయి అయితే రెడ్ అలర్ట్ రండి సార్ ఇది న్యూ ఎరవల్ 
వైకుంఠపాలెబోన అక్కడ వాడు ఇక్కడ మీరు ఏదో కంగారు ఏంటి మ్యాటరు షాపింగ్ కోసం వచ్చాను బొమ్మలకి ఏమేమున్నాయో చూస్తున్నాను ఏమున్నాయి చచ్చాను తేడా వాడిలోనే ఉందనుకున్నాను టోటల్ ఫ్యామిలీలోనే ఉంది హాయ్ తన్వి హాయ్ నువ్వేంటి ఇక్కడ నా ఎంగేజ్మెంట్ షాపింగ్ వచ్చాను ఏంటి ఎంగేజ్మెంట్ తన్వీకి మన గురించి చెప్పిందనుకో మన చేతులు నరకట ఖాయం చూస్తావేంట్రా పద అబ్బా ఏదో తేడా ఉంది ఇంకా సేపటి ఉంటే మనకి తేడా వచ్చేలా ఉంది నువ్వు అమ్మ తీసుకొచ్చే అలాగే ప్రపంచంలో ఎనిమిదో వింత మా మాల్లో ఉందా వాటి మెరకి హలో సార్ బట్టలు లేకుండా ట్రయల్ రూమ్ లోకి వెళ్ళకూడదు సార్ కామంతో కళ్ళు దొబ్బాయా ఒంటి నిండా బట్టలు వేసుకుని ఉంటే కనపడ్డా వేసుకున్నావు కాదు సార్ కొనుక్కునేది అంతేగా ఎప్పుడోకే ఇది షాపింగ్ మాల్ లాడ్జ్ హలో ఎక్కడుందా నా ఫ్రెండ్ కి నేను పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నాను చూసి చూసి ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిందా అవును ఆ నానా ఏంట్రా వెళ్ళిపోయిందంట బయటకు వచ్చేయొచ్చు ఆ దొంగని కన్న పాపానికి దొంగలో దాక్కోవాల్సి వచ్చింది ఈ షాపింగ్ మాల్ లో నిన్ను నమ్మి నా వాచ్ నికి ఇచ్చారు ఏం చేశావు పోలీస్ కంప్లైంట్ పట్టావా ప్లీజ్ హలో నటించుకో తన్విన్ పెళ్లి చేసుకోబోయేది నువ్వే నాకు తెలుసు దిస్ ఇస్ మై ఒపీనియన్ చెప్పిన పని జాగ్రత్తగా చెడు నేర్చుకో థ్యాంక్ యూ సార్ 
మీరు నా లైఫ్ని కాపాడారు మీ దేవుడు సార్ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఏం పర్లేదు ఇట్స్ ఓకే ఏం పర్లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ చూసావారా నువ్వు ఒక్కసారి షాపింగ్కి వస్తేనే వాడి లైఫ్ నాశనం అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది అలాంటిది నువ్వు కంప్లీట్గా తన్వి లైఫ్లోకే వెళ్తున్నావు రేపు తనకి నిజం తెలిసి ఏమన్నా చేసుకుంటే తప్పు నీదే మోసం చేసి ప్రేమించడం తప్పు కానీ మోసం చేసి పెళ్లి చేసుకోవడం పాపం రా నీకు నిజంగా తన మీద ప్రేమ ఉంటే తనకి నిజం చెప్పేసే ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ఇంత దూరం వచ్చాక ఇప్పుడు నిజం చెప్పేస్తానట్ట వింటా అవునరా పెళ్లి అయిన తర్వాత చెప్పచ్చు కదా మోసం చేసి పెళ్లి చేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదమ్మా రే వంద అబద్ధాలు అడి ఒక పెళ్లి చేయమన్నారు ఈ అబద్ధం తప్పు కాదు దొంగతనం నీ వృత్తి కాదు కరెక్టే కానీ ప్రేమలోకి అబద్ధం కూడా ఉండకూడదు తనకి ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను ఈ విషయం ఆ ముసలాడికి తెలిస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసు ఏం చేస్తాడు కాలో చేయి తీసేస్తాడు మా అయితే చంపేస్తాడు రోజు చేస్తూ బతకడం కంటే చెప్పడం బెటర్ నాన్న రే ఒక్కసారి ఆలోచించరా నాన్న నేను చెప్తా అంటుంది తన్వీతో వాళ్ళ తాతయ్యతో కాదు తన్నను ప్రేమించింది ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకుంటుంది ఒకవేళ అమ్మాయి అర్థం చేసుకోలేకపోతే ఏముంది మనిద్దరిని అడ్డంగా నరికి నిన్ను గులాబీ చెట్టు కింద నన్ను జామ చెట్టు కింద పాతేస్తా తన్వి ఏంటి అది నీకు విషయం చెప్పాలి చెప్పు అది అది ఏం లేదమ్మా వెళ్ళి ఈ నెల ముప్పై ఒకటి అయితే బాగుంటుందని మా ఉద్దేశం ఈ నెల ముప్పై ఒకటి ఉండదు కదా అంకుల్ ఉండదంట పదా బా ఉన్నా తన్వి నువ్వు ఎప్పుడైనా క్లిప్టోమేనియన్ జబ్బు గురించి ఉన్నావా లేదు ఏంటది అదొక విచిత్రమైన జబ్బు అది లక్ష మందిలో ఒకరికి మాత్రమే వస్తుంది ఆ జబ్బు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియకుండానే దొంగతనం చేస్తూ ఉంటారు దొంగతనం దొంగతనం ఏంటి అదో జబ్బు అంట తాతయ్య వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళు రోజు దొంగతనం చేస్తారంట అసలు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ ఒకే బంతిలో కూర్చోబెట్టి భోజనం పెట్టి కాలో చెయ్యి నరికేయాలి అనుకున్నాను మీరు ఇలాంటి డెసిషన్ తీసుకుంటారని అనుకున్నాను అసలు మీకు దొంగలన్నా దొంగతనం అన్నా ఎందుకంత కోపం ఎందుకంటే నా భార్య ఒక దొంగ వలన చనిపోయింది నేను నా భార్య బ్రహ్మరాంబ ప్రేమించుకున్నాం పెద్దల్ని ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకున్నాం ఒకసారి నాకు హార్ట్ అటాక్ వస్తే నన్ను బ్రతికించుకోవడం కోసం నగలన్నీ మూటగట్టి తాకట్టు పెట్టడానికి తీసుకెళ్తుంటే ఒక దొంగ మీద వాటిని కొట్టేశాడు నేను లేని జీవితం భరించలేననే దిగులతో పురుగుల మందాగి ఆత్మహత్య చేసుకుంది డబ్బులు లేక వైద్యం అందగా అత్తయ్య గారి కన్నా ముందు మీరే కుక్క సాగు సేవాలి కదా మావయ్య గారు అప్పుడు నా పరిస్థితి తెలిసి మా నాన్న వచ్చి డబ్బు కట్టాడు ఓ షిట్ అప్పుడు ఇంక ఈ బాబు బతికే ఉన్నాడా ఇప్పుడు చెప్పండి నా భార్య చనిపోవడానికి కారణం ఎవరు ఇంకెవరు మీ ఆవిడే అదే ఇంకో రెండు మూడు రోజులు ఆగి ఉండాల్సింది అంటే ఎలాగో మీ నాన్న వచ్చి కట్టేశారు కదా వాడా దొంగతనం చేసి ఉండకపోతే నాకు నా భార్య ఉండేది నా కొడుక్కి అమ్మ ఉండేది అందుకే ఆ దొంగను వెతికి వెతికి చంపేశా వాడి శవం మీద ఆ జామ చెట్టు నాట ఆ జామ చెట్టు కింద వాడి శవాన్ని పాతారా కాయలు తీయగా ఉన్నాయి కదా అని రోజు ఆ చెట్టు కాయలే తింటున్నానండి అయినా ఈ జబ్బు గురించి మా అమ్మాయికి ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే ఏదో టైం పాస్ కి కాదు మీరేదో దాస్తున్నారు చెప్పండి అది చెప్పండి అది చెప్పండి మా ఫ్యామిలీలో ఒకరికి ఈ జబ్బు ఉంది బాబాయ్ గారు ఎవరికి నీకా మరి ఎవరికి నాకా ఒకరితో సంబంధం కలుపుకునే ముందు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు ఏమైందన్నా ఆయనకేదో జబ్బు ఉందంట తెలియకుండానే దొంగతనం చేస్తా అంట ఈ విషయం నాతో ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే ఈ జబ్బు నాకు లేదు కదా అని అయినా చెప్పాలిగా రేపు ఈ సూర్యనారాయణ ఇంటికి కాబోయాలి దొంగ కొడుకంటే మా పరువు ఏం కావాలి ఇలా జరుగుతుందని నాకు ముందే తెలియదండి లేకపోతే అప్పుడే చెప్పేవాడి మాదో ఈ పెళ్లి జరగదు ఏమండి నాన్న 
ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఈ టైంలో పెళ్లి ఆపడం కరెక్ట్ కాదు అయినా డిఫెక్ట్ వాళ్ళ నాన్నకు ఉంది కానీ అబ్బాయి కాదు కదా తాతయ్య ఎలాగో పెళ్లి అయ్యాక మేము వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండం కదా పెళ్లి అయిన తర్వాత కాదు ఇప్పుడు కూడా మీ నాన్న ఇంట్లో ఉండటానికి వీల్లేదు ఈ ఎదవు లోనకి ఎందుకు వచ్చాడు ఓ పని చేయి ఆయన్నే వీటితో పాటు గొట్ట చావిడ్లో పని చేయించు అప్పుడైనా జబ్బు తగ్గుతుందేమో చూద్దాం నో నేను ఇలాంటి పనులు చెయ్యను ఈ పేడ ఎలా తీయటం ఏంటి చూస్తున్నావు వానర్ కన్నా కారుతో దిగితేనే బాగుంది సెల్ఫీ బాబాయ్ బాబాయ్ అబ్బో నీకు మాటలు వచ్చాయా రాలేదండి మరి బాబాయ్ బాబాయ్ అంటే ఒకటే వచ్చండి పది సంవత్సరాల నుంచి మీ కోర్టులో వచ్చినాయి కానీ మీ ఓడికి మాటలు రాలేదండి ఏంటి ఏమంటున్నారు రైడు వచ్చినాడు తిన్నగా ఇంటికి రాక వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఎందుకు ఛాలెంజ్ చేసి వచ్చావు నీకెందుకు రా పగల అయ్యి అంటున్నాడండి బాబాయ్ అంటున్నాడండి స్లిప్పర్ స్లిప్ అయితే పర్లేదు టంగ్ స్లిప్ అయితే నాకు గోప్ప పగిలిపోద్ది ఆ ఫ్యామిలీతో పగ పెంచుకుంటే ఈడికేంటి ప్రాబ్లం అదేం చెప్తాడండి మీ వాడు సూర్యనారాయణ మనవరాలను ప్రేమించాడు అది ఇంకొకటి ప్రేమించింది వాళ్ళిద్దరికీ నిశ్చితార్థం కూడా ఫిక్స్ అయింది అయినా మీ వాడు ఇంకా ప్రేమించడం మానలేదు అసలు ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయికి ఈడెలా చెప్పాడు మీ వాడు ఎక్కడ చెప్పాడు నేనే చెప్పాను అది నేను అనుకుని చెయ్యాలి ఇంకే పెళ్లి చేసేద్దాం దాన్ని ఎత్తుకొచ్చినా నీకిచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అవునరా ఇప్పుడు తల మీద ఇంత రాయిచ్చు కొట్టావు అనుకో కట్టు కడితే తగ్గిపోతుంది అదే నీలాంటి తల మాసినోడికి ఇచ్చి ఆ అమ్మాయిని కట్టబెట్టాం అనుకో కట్ట కాలేదాకా ఇంటిల్ల బాధి ఏడవాల్సిందే దాంతో నా పగలో పావలా పోతుంది అంటే ఇంకా ముప్పాళ్ళ మిగిలిందా పాతికేళ్ల పగరా అందులో ఆయన చాలా పెద్ద మనిషి కదా ఏం చేసినా పెద్దగానే చెయ్యాలి మరి అంజిగా నువ్వా బాగా మారిపోయావురా ఏం సార్ రెస్పెక్ట్ లేకుండా మాట్లాడుతా ఉన్నాడు ఆత ఫ్రెండ్షిప్ ఒకప్పుడు ఆడు పాలేరే నేను పాలేరే పరిస్థితులు మారినా ఫ్రెండ్షిప్ మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది సిటీలో చెప్పులు కొట్టుకుంటాడు కదరా కుట్టుకోవడం కాదురా కొట్టు కొట్టెట్ట ఏదైతే రా చెప్పులేగా అంతేలే ఫేస్బుక్ కి పాస్బుక్ కి తేడా తెలియకుండా బతికేస్తున్నారు జ్ఞానులు ఏదేమైనా నీకు చెప్పులు బాగా కలిసి వచ్చారా ఏంటి కాళ్ళు ఇంకా చెప్పులకు నోసుకోలేదా ఇదిగా బాగున్నాయిరా పండగ చేసుకెళ్ళి వెళ్ళి అదేంటి సార్ అంత కాస్ట్లీ చెప్పులు వాడికి ఇచ్చేశారు తొందరలో ఆ సూర్యగాడిని ఊరంతా చెప్పులతో కొట్టే రోజు వస్తుంది అది ఫిక్స్ అప్పుడు అందరికీ స్ట్రాంగ్ చెప్పులు ఉండాలి కదా అందుకే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈడితో మొదలెట్టి ఇది కూడా నా పగలో భాగమే ఈ కాస్ట్యూమ్ నీకు బాగా సూట్ అయింది నాన్న ఎటకారమా అన్నగారు ఎక్కడికి బయలుదేరారు పేడా పిడకలు ఎత్తి ఎత్తి బోర్ కొట్టి అలా రిలాక్స్ అవుదామని ఇదంగా వస్తున్నాడంటి ఏదో విధంగా ఎస్కేప్ అయిపోవాలి హలో వస్తున్నాను రా ఈ సెల్ ఫోన్ లు వచ్చిన తర్వాత పల్లెటూరు జనం కూడా బాగా మారిపోయారు దాన్ని మారిపోవటం అనరు పారిపోవటం నన్ను చూసి పారిపోయాడా ఎందుకు పెన్ను పట్టుకుని జర్నలిస్ట్ లో ఉండే మా నాన్న గెన్న పట్టుకున్న టెర్రిస్ట్ లా కనిపించాడు ఆడికి కన్న పెన్ను కదా ఆ పోస్ట్ చూడు ఈ ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తి ఒక దొంగ ఇతనికి తెలియకుండానే దొంగతనం చేసే జబ్బుంది కావున జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇట్లా మీ భవదీయుడు సూర్యనారాయణ ఏంటది పనిగా చూస్తున్నావు ఏంటి రాత నీ తలరాత రిటర్న్ బై మా మామ ఇది తలరాత కాదు పరమ రోత అంత నా కర్మ మంచి బాబోయ్ వీడ చెప్పానా ఇటు రారా ఎందుకు అలా పారిపోతున్నావు నీ దగ్గర ఏమైనా నాన్న కొట్టేయడానికి అది అలా అడుగు రే పంచ్ రేన్ లుంగి ప్యాచ్ లేసిన అంగి అది కూడా ఆయన సైజు కాదు ఏమందరా ఆయన కొట్టేయడానికి నీ దగ్గర చెంబండి మా ముత్తాత దీంతో కడుక్కున్నాడండి మా తాత దీంతో కడుక్కున్నాడండి మా నాన్న దీంతో కడుక్కున్నాడండి నేను దీంతో కడుక్కున్నాడండి మా పుట్టోడు కూడా దీంతో కడుక్కున్నాడండి మా వంశ ప్రతిష్ట అండి చెంబు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లెగసీ చెంబు
అందుకే ఆ బాంబు ఆ రాజుగాడు మీకు కావాలి ఆడి మనవరాలు ఆ ముసలాడి పరువు నాకు కావాలి రేపు పెళ్లి సంబరాల్లో ముసలాడి పరువుకి మొదలెడతా దూ దేవతలారా దేవతలారా దేవెనలివ్వండి ప్రేమను గెలిచిన రాముడి పెళ్లికి అక్షతలవ్వండి దేవతలారా దేవతలారా దేవెనలివ్వండి ప్రేమను గెలిచిన రాముడి పెళ్లికి అక్షతలవ్వండి శుభలేఖల పిలుపుల పెళ్లి కళ రానే వచ్చనుగా ఒకటైనే మనసుల ఆనందానికి అంతే లేదు కదా మొదలేగా కొత్త కథ అదిరింది జోడి ముచ్చటకుంది ముద్దొస్తుందండి ఆ మూడు ముళ్ళు వేయిద్దామండి అదిరింది జోడి ముచ్చటకుంది ముద్దొస్తుందండి ఆ మూడు ముళ్ళు వేయిద్దామండి ధర్మకర్త దగ్గర తప్ప ఇంకెవరి దగ్గర ఉండవు మరి ఆ దొంగతనానికి బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారు మరింకెవరు కొట్టేసుంటారు నగలతో పాటు ఈనింటికి వెళ్ళిన భక్తుల వీళ్ళకి పెట్టడమే తప్ప కొట్టేయటం రాదు మరింక వీళ్ళెవ్వరూ కానప్పుడు ఆ దేవుడి నగలు ఈ దేవుడే కొట్టేసి ఉంటాడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఆయన అనుమానిస్తారా అవునండి ఆయన అడిగిన దాంట్లో తప్పే ఉంది తరతరాలుగా నగలు ఆయన ఇంట్లో నుంచే కదా వస్తుంది మరి ఎవరు తీసినట్టు అవునండి మాకు మీ మీద అనుమానం అండి మర్యాదగా నగలు ఎక్కడ ఉన్నాయో చెప్పండి ఎన్నాళ్ళు ఏదో పెద్ద సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలాగా తీర్పులు ఇచ్చాడు 
ఇప్పుడేమో మున్సిపల్ కోర్టులో బండ్ రోజు లాగా నోరు కూడా మెదపట్లేదు అయ్యా ఆ నగలు ఎక్కడ ఉన్నాయో చెప్తారా లేదా శిక్ష అనుభవిస్తారా మీరు చెప్పిందే చెప్పు దెబ్బలు ఎవరు అనుభవిస్తారు గుడి తాళాలు మా ఇంట్లోనే పోయాయి కాబట్టి ఆ శిక్ష నేనే అనుభవిస్తాను పరువే కాదు ఈ ఊరి పరువే పోయింది నీలాంటోడు ఇంటికి అల్లుడిగానే కాదు తనోడుగా కూడా పనికిరాడు నా కొడుకు నేమి చేయకండి ఆ నగలు ఎక్కడున్నాయో వెతికి రెండు రోజుల్లో మీకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తాం మమ్మల్ని క్షమించండి బాబాయ్ గారు పిండతులు ఏంటి మీకు దండం పెడతాను ఇన్నాళ్ళు నన్ను బాబాయ్ అని పిలిచావు కాబట్టి వదిలేస్తున్నా వెంటనే నీ కొడుకుని తీసుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండే నేను నీ తండ్రిని కాదురా నువ్వు పుట్టిన దగ్గర నుంచి నీ ఫ్రెండ్ నా కొడుకు ఎప్పుడెప్పుడు దొంగతనం చేస్తాడో ఎలా దొంగతనం చేస్తాడో పాతిక సంవత్సరాలుగా నాకు తెలుసు నటించు ఆ ఇంటి వాళ్ళ పరువు గురించి ఆలోచించి ఆ దొంగతనం నీ మీద వేసుకుంటు నీ గురించి నువ్వు ఒక్కసారైనా ఆలోచించావా దొంగతనం చేయడం నాకు కొత్త కాదు భరించడం మీకు కొత్త కాదు పరువే ప్రాణం అనుకుని ప్రతిక మనుషుల్లా అలాంటి పరువే పోతుంటే ప్రాణం నిలబడు తనివి అంటావా నిజం ఎప్పటికే తెలియాల్సింది కదా నాన్న ఇన్నాళ్ళు దాచి మోసం చేశాను ఇప్పుడు చెప్పిన పద్ధం చేసిన మోసానికి ప్రాయశ్చిత్ అనుకుంటా కానీ లైఫ్లో ఉండదంటే నా బంగారం గురించి వాళ్ళకేం తెలుసురా వెళ్ళిపోదన్నా ఈ ఫోన్ ఎవరిద్రా అంజిగాడిది అనుకుంటా అనా నమస్తే నేను చెవిటి సత్యం మాట్లాడుతున్నా గా నగలు గా పెద్ద ఆయన అల్లుడిని తీసుకొచ్చి మన దగ్గర బంద్ చేసిన ఈ నిమ్మేమంటే ఎప్పుడు ఎక్కడున్నారా అరే కాదే మన రైస్ మిల్లు ఉన్నా అన్నా గురై గుడితాళాలు దొంగతనానికి వచ్చి నన్నే కిడ్నాప్ చేస్తారా 
మావాయికి తెలిసిందనుకో మిమ్మల్ని చంపి మొక్కలు బాధేస్తాడు అది దీపావళి పిస్టల్ కాదు ఈ పిచ్చోడి కాదు పేల్చాడంటే ప్రాణాలు పోతాయి నువ్వు చెప్పింది ఈడేరా కదా ఎవడేడు నీ ఫ్రెండ్ వాడే వీడి ప్రాబ్లం బామ్మర్దా అన్నే మాట్లాడుతుంది ఒక్క ముక్క అర్థం అయితే లేదు వాడు చెప్పింది నాకు అర్థం కాలేదు కానీ వాడు బామ్మర్తి కాదు ఈయన మర్డర్ చేయడానికి వచ్చాడు వెళ్ళేసాయి బాగుండు అందంగా మీ సిస్టర్ అదృష్టవంతురాలవా మా చెల్లెలు అదృష్టవంతురాలు కదరా నీలాంటి చెవుటు రౌడీని పెట్టుకుని మేము దురదృష్టవంతులు ఒరే అంటే అలాగే చెవుటు అంటే మీరు నేను కుమ్మేయండి సారీ సార్ ఏ మా అన్నయ్య మా లీడర్ మా అన్నయ్య చెప్తే అది చేస్తాం నమస్తే సబ్టైటిల్ ప్లీజ్ నేను చంపేస్తాను నీ ఆఖరి కోరిక ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు అదన్నీ చెప్పు నువ్వేమన్నా వరాలు ఇవ్వడానికి పెదరాయిలు మోహన్ బాబా కాల్చి పారే లంచ్ కి టైం అవుతుంది ఆగండి వీడు నడకే ఎంత లేకపోతే స్లో మోహన్ లో వస్తున్నాడా ఆగండి ఆపమంటే ఆపడానికి ఇది పెళ్లి సీన్ కాదు ఫైట్ సీన్ సిచువేషన్ ప్రకారం డైలాగ్ చెప్పాను నేను ఆర్టిస్ట్ కాదు సైంటిస్ట్ ని రెండు కాదనుకుంటున్నాను డాక్టర్ సైమా ప్రోటీన్ అంటే చిరాకు వెరైటీ అంటే కిరాకు రిస్క్ అంటేనే ఇష్క్ రా బ్రో నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నేను వచ్చేసా ఇదిగో తెచ్చేసా నాకు అర్థం కాదు గుండు చెప్తాను ముద్దుడు ఇప్పుడు రిస్క్ తీసుకోలేను రిస్క్ లేకపోతే రస్క్ కాదు కదా లైఫ్ లో బెటర్ అయ్యే బిస్కెట్ కూడా దొరకదు నా మాట విను ప్లీజ్ ప్లీజ్ నా మాట ఇవ్వదు వాట్ హ్యాపెన్ డూడ్ కామర్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఫిజిక్స్ పాస్ అయినట్టు నీ జబ్బు నైన్ చేయబోయే కొత్త జబ్బు కనిపెట్టాను ఐ డెడ్ ఇట్ ఏలియన్ హ్యాండ్ సిండ్రోమ్ ఇక వాడి చేయి వాడి మాట ఎందు మా వాడికి ఎలాగ మాటలు రావాలండి చేయి కంట్రోల్ లేదు ఇలాంటి కత్తిరి పనులు చేయడానికి మన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు రండి రోరే నువ్వేం కంగారు పడకడు వీళ్ళని ఊదేయడానికి మన పేషెంట్లు తెప్పించాడు పేషెంట్ల అటు చూడు మహానుభావుడవేరా నువ్వే నా మహానుభావుడవేరా మహానుభావుడవేరా నువ్వే నా I am Nani, the man. Yes. Neatness kosan champadan kaina chavadan kaina nen ready. Raja Gaju, Raja Ji great. I am not blind. I am trained. Welcome to my India. Yavadra, ee bale bale magadu to godo petkune magadu. Run rat chooskundam. First night ah. First night ki ready cheskosindi pool gaadra full. Precautions. ఇలాంటి వాళ్ళ వల్లే ఇండియా పాపులేషన్ ఇంత పెరిగిపోతుంది అవును పాపులేషన్ అంటే గుర్తొచ్చింది చైనా పాపులేషన్ ఏంట్రా అంత పెరిగిపోయింది ఈడు ఫైట్ చేయడానికి వచ్చినట్టు లేదు ఫస్ట్ నైట్ చేయడానికి వచ్చినట్టు ఉంది ఆ రాడ్ చూడు ఎలా ఉందో దాని సబ్బేస్ సర్పేస్ నీళ్ళేసి నీట్ గా కడుగు అప్పుడు నీతో ఫైట్ చేస్తాం నోరెప్పుడు కడుకున్నారు దరిద్రుడే ఆ రాడ్ అప్పుడు ఫైట్ చేద్దామే ఈడు మనకు ఎలా ఉపయోగపడతాడు రే పళ్ళుతో ఉన్న అలా కాదురా ఎంతతో నా కిల్లి రంగు పోవట్లేదు అందుకే కిల్లి లేసుకోవద్దు అంటారు చిచ్చే నోట్లో నుంచి బ్లడ్ వస్తుంటాడు కిల్లి కలర్ అంటాడు డాక్టర్ ఈ రౌడీ గాల ముఖ చిత్రాలు ఏంటి కొడదామా కొట్టించుకుందామా అనే సందిగ్ధంలో ఉన్నారు బ్రో ఓ ఇట్స్ బీటింగ్ టైమ్ నో ఇట్స్ క్లీనింగ్ టైమ్ నో ఇట్స్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ నో ఇట్స్ మై బ్యాడ్ టైం అర్జెంట్ గా ఫైట్ స్టార్ట్ అయిపోతే ఇట్స్ క్లోజింగ్ టైమ్ దెన్ ఇట్స్ ఫైటింగ్ టైమ్ ఏ బేబీ నా జిలేబీ 
<laughs> this guy is very clean. I want to fight with him. Uh-huh. Clean chain, huh? One second, sir. I can't see you. Sir, can't see you. Chain, you're mad, huh? Hey! 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 Back here, sir! Tamasha, you're so rough, yeah? Talgi, you're so rough, yeah? Hey! Hey! अभी <laughs> 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 आउटलो नुची उल्लो करावल नंटे ना उल्लो आड़ू बैठा ले नहीं घर बड़ा दिखा था ना बड़ा दिखा नहीं ना बड़ा दिखा था I'm not blind I'm trained वाह है ना माँ पेमेंट तो मेरे अंदर ना अब पेमेंट तो कर देना अब 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 है ना है ना कावल ने कुत्ते की जुगाना अब अब परिचालन परिचालन दे वो यार ना तो दोस्त ले दो अरे अरे अति बांब रहा डॉक्टर तन मुक्का चित्रा मिला दूं दी अति पहली इंदंते मरा मुक्का चित्रा लम मटर शोधे नो बेल्ले को अरे आई लाइक मल्लू ची पले 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 हाँ बांबू हमो बांबू हाँ हेलो एंटी राम को पलर मा कोत्ता वेब सीरीज़ है विद कॉस्ट्यूम विद आउट है मरिया सोच रहा है बांबू या पैर रसंदा है। भाई, बाम में दवरने पैर रस्ता रहा। आउन रहा, बाम में तो पैर इन दुकरा यारों। पैर नहीं रहा। ऐ, मगर तो टाइम लेते हैं रेंड कोटली में बास की चाहे, बाम बिटे हो। टाइम अंटे गुरु कुछ नहीं, मैं टाइम मैनेजमेंट गुरी चोवी शंजा पार रहा। इल पैर इंटी। सॉरी बस, सॉरी। हाँ � रच्ची पोते धोनी हाँ इंटी अब बैग एंडे बैग आ एकड़ा ये दे ओ सॉरी डॉक्टर ये रेंडु कोटलो में किवो मनी ये वो इच्छा लर डॉक्टर बाय बले 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 वाव अंटे ना टैलेंट मुंदा कुटे जो नोबल प्राइज़ वाले इच्छा रन माटा आई ये ची उड़ माया एम डॉक्टर साई माया एकड़ 
రే గోపి ఏమైందిరా నేను చెప్తాను రే మీరు ఉండండి నేను చెప్తాను అసలు ఏం జరిగిందంటే రాత్రి వీడి మనుషులు మన ఇంటికి దొంగతనానికి వచ్చారు అది నేను చూసానని చెప్పి వాళ్ళ గొడవను తీసుకెళ్లి నన్ను కట్టేశారు సమయానికి రాజు వచ్చి నన్ను విడిపించాడు ఆ నగలు కొట్టేసి మీ పరువు తీయాలని అంచుగాడి ప్లాన్ చేశాడు అవును ఇదంతా చేసింది ఆడే చేసిన తప్పే మళ్ళీ చేశాడు ఏం చేయాలో తెలుసు కదా నన్ను క్షమించు బాబు మా ఫ్యామిలీ పరువు కాపాడినందుకు థ్యాంక్స్ మనలో మనకి థ్యాంక్స్ ఏంటండి జరిగిన దానికి సారీ యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో సీఎం మీటింగ్ ఉంది కనీసం పదివేల మంది వస్తారు పెళ్లి కొడుకు సామాన్యుడు కాదు బాబు మాంగల్య ధారణ గావించండి గట్టి మేళ వాయించండయ్యా మీ జబ్బు గురించి సిటీ నుంచి డాక్టర్ ని పిలిపించాం డాక్టర్ సైమా ఇక్కడ డాక్టర్ గారు పేషెంట్ ఎక్కడ ఇదిగో ఇక్కడ బ్రో పేషెంట్ అంటే నువ్వా నీకోసం ఒక ఇంజక్షన్ తయారు చేశాను ఏమైపోయా మీకు ముందే తెలుసా తెలుసా పుట్టినప్పటి నుంచి వాడు నా పేషెంట్ వ్యాధి పుట్టినప్పటి నుంచి అండి మరి ఇంకా తగ్గలేదే మందులు ఇవ్వగానే తగ్గిపోటకి ఏమైనా మలేరియా అనుకున్నావా క్లెప్టోమేనియా కాస్ట్లెటెస్ బ్రదర్ ఈసారి కొడతాం గట్టిగా కొడతాం రెండు ఇంజక్షన్ ఇస్తా ఇది సైమా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ బ్రదర్ చేయి చూపించు నిన్ను చూపించమంటే మీ నాన్న అయితే రండి మీరు ఒకసారి ఎట్లా చెప్తా వదులు నీకు ఇంజక్షన్ ఇద్దాం అంటే మీ నాన్న చేయి చూపిస్తాడండి అంటే నా జబ్బు మా నాన్న కట్టుకుంది సార్ అంటుకోవడానికి అది ఏమైనా అంటూ వేదా వింత వ్యాధి క్లిప్టోమేనియా అంటే అకార్డింగ్ టు ఐన్స్టైన్ బయాలజికల్ తీరం ఐన్స్టైన్ బయాలజీ ఎప్పుడు చదివాడు ఐన్స్టైన్ అంటే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ కాదు సార్ రాబర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఆయన కొడుకు ఆయనకి పెళ్లి కాలేదు కదా అడాప్టెడ్ అవునా మీరు ల్యాబ్ లో కూర్చొని మీకు ప్రపంచం తెలియట్లేదు సార్ అసలు ఆయన ఏం చెప్పాడు a disease or disorder related to human body uh. can easily transfer to generations through genes genes sir genes me naan nunchi neeku vastayi gaani nee nunchi me naan ki raavu kada vastayi sir inu kottaga cheppindi ade kada avuna anta confuse ga unde sare ee injection evar kavali ma naan ki aari dagide naaku dagnatte aina adhe cheppada ha idantha nee vallu pudu cheyandi hey akkade gelli nu cheppochindi da aidu nimshala kada nanna munda market color chaaraipothe kada 